বিসমিল্লাহিরহমানিরাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী নাটোর জেলার বনপাড়া মডেল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দু সালের ছয় সাত ও আটই ডিসেম্বর তিন দিন ব্যাপী তেত্রিশতম বিশাল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের দ্বিতীয় দিন প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন ও প্রখ্যাত কারি হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল আমিন ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহিল আকরামিল লাজি খালাকাল ইনসান ওয়া কারামা ওয়া আল্লামাহু মিনাল বায়ানি মা লাম ইয়ালাম فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اسوه حسنه لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد
নবীর প্রতি মোহাব্বত ভালোবাসা সবার ভিতরে কম আছে না বেশি আছে একটু বেশি আওয়াজ দিয়ে নবীর প্রেমে মাত হয়ে জবান খুলে সবাই বলুন তোমারি নামে আনন্দে দুলি তোমারি নামে দুনিয়া ভুলি তোমারি নামে আনন্দে দুলি তোমারি নামে দুনিয়া ভুলি কি জাদু রাখা ওই নামে তে খোদার পরশে যে নাম আরসে খোদার পরশে যে নাম আরসে নাম মোহাম্মদ শুধু মধুময় হের সোল বুঝি নামি রেখেছ বেঁধে মরে কোন সুতই তুমি রেখেছ বেঁধে মরে কোন সুত সবাই বলুন বেলা বিকমালি কশাফত মশরকে হে মুহম্মদ মতল দিওয়ানে মা مطلع خور شید سقاس سینہ سوزان ما بلغ العلم بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیع خصاله সাল্লু 
রাজশাহী অঞ্চলের নাটোরের বনপাড়া মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী তেত্রিশতম তেফসিরুল কোরআন মাহফিল দু হাজার সতেরো এই মহৎ আয়োজনের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি বনপাড়া মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক শিক্ষাবিদ জনাব ওয়াসেক আলী সোনার সাহেব আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি সম্মানিত মেহমান বৃন্দ আমার ডান পাশে বসা বড়াই গ্রাম উপজেলা পরিষদের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাকিম সাহেব উপস্থিত হাজরাত ওলামাই কারাম ফদল ইসাম উপস্থিত হাজরাত ওলামাই কারাম সম্মানিত সুধি মণ্ডলী সাংবাদিক বৃন্দ প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়োজিত কর্মকর্তা বৃন্দ সামনে উপস্থিত দূরে ও কাছের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কালেমার ঝান্ডাবাহী ইসলামের পতাকাবাহী দিন ইসলামের নরসারদুল বীর মুজাহিদ প্রাণ প্রিয় সম্মানিত দিন ইভাইরা আড়ালে বসে আছেন আমার শ্রদ্ধেয়া সর্বগুণে গুণান্বিতা আমার মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও হৃদয় নিংড়ানো প্রাণ উজাড় করানো সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা অবরকাত আল্লাহ তালার অশেষ শকর যে মহান রব্বুল আইজতল জালাল আমাকে আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা কোরআনে কেরিমের এমন একটি আলোচনার ময়দানে আসার বসার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন সারাদিনের শত ব্যস্ততা কেটে ওঠে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহটাকে যখন আরামের শয্যায় নিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা বসে আছি জেন্নাতের এমন একটি টুকরায় যিনি আমাকে আসার বসার তৌফিক দিলেন সেই মহান মাহবুদের দরবারে আমরা সবাই লাখ কোটি সেজুদ শকর আদায় করি মোহাব্বতান জোড়ালো কণ্ঠে বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ আবার বলছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই একযোগে বলুন আল্লাহ সবাই বলুন আল্লাহ আমি আলোচনার শুরুতে আল কোরআন কারিমের গুরুত্বপূর্ণ সুরা সুরাতুল আহজাবের একুশ এবং চল্লিশ নম্বর আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি 
এই আয়াত দুটিকে সামনে রেখে যেহেতু যে মাসে আমরা এখন অবস্থান করছি সে মাসটা হলো বিশ্বনবীর জন্মের মাস এবং মৃত্যুর মাস এই মাসের নাম কি বলেন বলুন সবাই রবি অল আউ্বাল এই মাসের সঙ্গে আমাদের খুব একটা পরিচয় নাই কিন্তু পরিচয় থাকে এরকম কিছু কিছু দিবসের কথা যে দিবসের সাথে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নাই অথচ এই রবিউল আউ্বালের গুরুত্ব আছে না নাই আছে রসুল এই মাসে জন্ম নিয়েছেন এ মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সেই লোকটাই যিনি গোটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি মানব তবে শুধু সাধারণ মানব নন তিনি হচ্ছেন মহামানব পাথর সবই রাস্তা পাকা করার জন্য পাথর পাওয়া যায় আবার কিছু কিছু পাথর আছে কিছু কিছু হিরক খন্ড আছে যেগুলো অনেক দামি সব পাথর পাথর কি সমান না তিনি মানুষ ছিলেন তাকে আবার সম্মান দিতে দিতে বাড়ায় বানা ফেলে রসুলকে মানব সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত না করে সৃষ্টির দিক থেকে তাকে আবার ভিন্ন মাত্রায় নিতে চায় এমন লোক আছে না নেই এগুলো নিয়ে কিন্তু এখন বিতর্ক বেশি রসুল নূরের না মাটির এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লোক লেগে থাকে তবে হ্যাঁ আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই আমার নবীর প্রথম পরিচয় হলো আব্দুহু ওরসুল হু তার প্রথম পরিচয় হলো তিনি কার গোলাম কার দাস এবং আব্দুহু শব্দটা কে বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সব জায়গায় আল্লাহ পাক তার সুরের পরিচয় দিয়েছেন আব্দ বান্দা ফেরেস্তা নুরের সৃষ্টি জিন কিসের খলক তানি মিন্নার ও খলক তাহ মিন তিন তুমি আদমকে সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে আর আমাকে সৃষ্টি করেছে তুমি আগুন দিয়ে আগুন মাটিকে শেষ দা করবে এটা কেমন কথা তাহলে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন সৃষ্টিগত দিক থেকে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন মোহাম্মদ সাল্লু আলী হোসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ পাকের বান্দা আল্লাহর গোলাম আবার অনেকে বলেন রসুল কি গায়েব জানতেন গায়েবের মালিক একমাত্র আসতে কবেন না আরো জোরে আল্লাহ পাক আমি এই বিষয়ে কিছু কথা বলবো আস্তে আস্তে সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা যে সময় একত্রিত হয়েছি সে সময় গোটা পৃথিবীর কোথাও কোরআনে কেরিমের পূর্ণাঙ্গ আইন কোথাও কি আছে কোথাও কিন্তু নাই আংশিক কিছু আছে সৌদি আরবে গেলে একটু বোঝা যায় সোশ্যাল সামাজিক কিছু আইন সেখানে আছে কিন্তু গোটা পৃথিবীর কোথাও পূর্ণাঙ্গ কোরআনের যে পার্লামেন্ট এটা কোথাও নাই কেন নাই কারণ গোটা পৃথিবীর এখন মোড়ল গোটা পৃথিবীর এখন মুরুব্বি মুসলমান না খ্রিস্টান আসতে বল মুসলমান না খ্রিস্টান পোপ ফ্রান্সিস এসেছিলেন আমার দেশে উনি ওয়াস করে গেলেন দশ হাজার যুবকের সামনে তিনি তার দিনের দাওয়াত দিলেন ওটাও দিন 
লিয়দহিরাহু আলা দ্বীন কুল্লি আরবিতে ওটাকে দ্বীন বলে কিন্তু ওটা ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলাম ছাড়া সব দ্বীন হক না বাতিল হক না বাতিল বাতিল তিনি তার দ্বীনের প্রচার করে গেলেন তার ধর্মের প্রচার করলেন তার ধর্মের প্রচারে কোনো বাধা নাই আর আমার দেশের মুসলমানরা নিজের খরচে প্রোগ্রাম করবে কোরআনের প্রচার করবে তাতে বাধা কেন যারা কোরআনের প্রচারে দিনের প্রচারে ইসলাম প্রচারে যারা বাধা সৃষ্টি করে অবশ্যই তাদের দিলের ভিতরে তাদের দেহের ভিতরে আবু জেহেলের চেতনা আবু জেহেলের রক্ত প্রবাহমান আসতে কেবল নজরে কেন ঠিক কিনা সব বন্ধ হবে কোরআনের আলোচনা চলবে এমতের পক্ষে কে রাজি আছেন আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমি আরো জোরে আমি সম্মানিত ভাইয়েরা পৃথিবীতে মডেল একজনই আমরা তো মডেলের বহু নাম শুনি অমক মডেল অমক মডেল মডেল একজন তিনি হচ্ছেন নবী ইউনা মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী ওসাল্লাম তার চেয়ে আধুনিক তার চুত্তম আদর্শ তার চেয়ে মডার্ন পৃথিবীর আর কেউ হতে পারে না হবেও না সম্ভব না জরকান সুবাহান আল্লাহ তার চারিত্রিক সনদ পৃথিবীর কোনো প্রতিষ্ঠান দিয়েছে তার প্রাতিষ্ঠানিক সনদ দিয়েছেন তার চারিত্রিক সনদ দিয়েছেন কে আসতে বলবেন না কে নবীর চরিত্র যদি আমরা জানতে চাই তার চরিত্র কেমন ছিল এক কথায় জবাব কি हजरते बेलाल के पे बेलाल के लक्ष्य कर प्रिय नबीर চারিত্রিক বিষয়গুলো কেমন ছিল তার চরিত্র কেমন ছিল হজরতে বেলাল বলেন বলতে পারব না হজরত আলীর কাছে যাওয়া হলো হজরত আলী বললেন তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করতে চাচ্ছ সেই প্রশ্ন করার আগে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ওই আকাশের তথ্য ওই জমিনের তথ্য সমুদ্রের কিছু কিছু তথ্য তুমি আমাকে শোনায় দাও ইহুদি বলে এই বিশাল আকাশের তথ্য এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দিয়ে আমি তোমার সামনে কেমনে বর্ণনা করব এবার আলী বলছেন যে আসমান যে জমিন গোটা পৃথিবীকে মোহান কালিল বলেছেন সামান্য বলেছেন আর আমার নবীর চরিত্রকে বলেছেন নবী হে আপনি হলেন সুমহান চরিত্র অধিকারী সেই আজিম সীমাহীন চরিত্রকে আমি তোমার সামনে কেমন উপস্থাপন করব জরিকন সুবাহান আল্লাহ আর জরিকন সুবাহান আল্লাহ চারিত্রিক সনদ কে দিলেন আল্লাহ দিলেন রসুল কে আমায় এসেছেন কি জন্য এসেছেন তার আসার উদ্দেশ্যটা কি মিলাদ শরীফ পড়া হ্যাঁ রসুল কেন আসলেন রসুল কি শুধু নামাজের জন্য আসছেন শুধু নামাজের জন্য কিন্তু আসেননি তিনি আসলেন কেন তার কাজ ছিল দুটো সেক্টরে ভাগ করা একটা সেক্টর হলো শিক্ষা বিভাগ আর একটা সেক্টর হলো বাস্তব কর্ম বিভাগ শিক্ষা ডিপার্টমেন্টকে রসুল সুন্দর করে তুলে ধরার জন্য শিক্ষাকে ডেভেলপ করার জন্য কারণ একটি জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষার দরকার আছে না নাই প্রথম হুকুম নামাজের না প্রথম প্রথম হুকুমটা হলো পড়া শিক্ষা রসুলকে যে প্রথম অহিদা হয়েছে এটা কি নামাজের 
না শিক্ষার শিক্ষার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলকে জানিয়ে দিলেন যারা পারেন ছটটা মিলায়া পড়েন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযী খালাক خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جربنا الله أكبر نبيه أبن بولون شي مهن ربنا مبولون جني আপনাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান নবের নামে আপনি পড়ুন আজকে এত পড়া পড়ে পড়ার ঠেলায় শেষ পর্যন্ত বলে আল্লাহ নাই আছে না এরকম পড়ুয়া এরকম কিছু বুদ্ধিজীবী এমন বুদ্ধি বুদ্ধির ঠেলায় কয় আখেরাত বলতে কিচ্ছু নাই সম্মানিত ভাইয়েরা বুদ্ধির ঠেলায় শেষ পর্যন্ত বলে মরে গেলে হাড্ডি ছিঁড়ে গেলে তেনা কিসের আবার পরকালা আখেরাত এই জাতীয় কিছু মূর্খ বুদ্ধিজীবী আছে না নাই বুদ্ধিজীবী কিন্তু মূর্খ সম্মানিত ভাইয়েরা তাদের এখন মোহরা খুব প্রিন্টিং স্যাটেলাইট তারপর মিডিয়া তাদের দখলে তারা রাতকে দিন করে দিনকে রাত করে যা মুখে আসে তাই বলে আলেমদের দেখলে ওদের গা জলে ওরা বলে এরা সমাজের আগাছা হুজুররা হলো সমাজের সমাজের নাকি আগাছা এই জাতীয় তোমরা কথা বলো হুজুরের আসানের আওয়াজে তুমি পৃথিবীতে আসার পর তোমার কান ধন্য হয়েছে হুজুর আজান দিয়েছে তুমি শুনেছ তোমার মান বিয়ে হয়েছে হুজুরের উপস্থিতিতে আবার সে আলেমকে তুমি অপমান করো সে আলেমকে নিয়ে তুমি নানা ষড়যন্ত্র মেতে ওঠো এটার মূল কারণ হচ্ছে একটাই এলেম শূন্যতা কোরআনের এলেম আজকে জাতীয়ভাবে সবার জন্য কি বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক एकत्रे अवश्य किस व्यर्थता जतियों आसे ना नहीं आसते बोलें ना आई रसुल क्यों आसलें रसुल मूल उद्देश्य एक पृथ्वी कारो आईन चलो ना पृथ्वी कारो विधान चलो ना एकम्र आईन चलो कार आसते बोलें ना कार आल्ला पाके এটা হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তার রসুলকে দিন হক দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন যেন তিনি কি করতে পারেন যেন তিনি পৃথিবীর তৈরি করা যত মতবাদ আছে সকল মতবাদের উপরে সকল ইসম সকল তন্ত্র মন্ত্রের উপরে যেন আল্লাহর দিন ইসলামকে যেন তিনি বিজয়ী করতে পারেন এই জন্য আমি তাকে পাঠিয়েছি আর এই বিজয়ী করার জন্য দুটো কাজ তিনি নিয়ে এসেছেন একটা হচ্ছে শিক্ষা আর একটা হচ্ছে বাস্তব কর্ম বিভাগ এই দুটো ডিপার্টমেন্টকে রেসুল হাতে নিয়েছেন অনেক সময় লাগবে এই মাহফিলটা একটা আদর্শ মাহফিল এই মাহফিলটা লালন হচ্ছে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর এই মাসে কথা বলেছেন বিশ্বনন্দিত আলেম দিন এই মাসে কথা বলেছেন সেই ব্যক্তি যার কপালে কাবা শরীফের ইমাম চুম্বন করে তাকে ধন্য করেন যিনি বারবার রাজকে মেহমান হয়ে কতবার যে গেছেন মক্কা মদিনা তিনি শুধু দেশের আলেমদের সিপাহা সালার নন তিনি হচ্ছেন গোটা মুসলিম বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের সিপাহা সালার 
এই মাঠ একটি বরকতময় মাঠ সম্মানিত ভাইয়েরা সে মাঠে বসে আমরা কথা বলছি শুনছি আমরা ধন্য আমরা শেষ মোনাজাত পর্যন্ত থাকব জোরে বলি ইনশাল্লাহ আর জোরে বলি ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা কোরআন তো সেই কিতাব যেটা পড়লে সব পড়া হয়ে যায় কোনো পড়া বাদ থাকে না কিন্তু আমরা কোরআনটাকে কেউ ধরেছি আংশিকভাবে একটা পার্ট ধরে চার একটা পার্টকে বাদ দিয়েছি কেউ ধরেছে শুধু মুখস্থ করার জন্য মুখস্থ আসে না নাই কিছু কিছু লোকের হাফেজ আসে না নাই হাফেজ হলেই কি হয়ে গেল না কিছু লোক আছে অর্থটা বোঝেন তাফসিরটা বোঝেন শুধু তাফসির জানলে কি হয়ে গেল না কোরআনের কাজ অনেক কোরআনের ডিউটি অনেক কোরআন আল্লাহ পাক দিয়েছেন সকল সমস্যার সমাধানের জন্য সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে কোরআন ব্যবহৃত হয় আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসাতেও নাসায় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে তারা কোরআনটাকে সবার আগে স্থান দিয়েছে কারণ কোথাও কোনো তথ্য না পেলেও কোরআন অবশ্যই সে তথ্য জানিয়ে দেবে একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমি সেই দিন একটা বিষয় জানলাম ওই আয়তের তফসির পড়তে নিয়ে আমার কাছে আমি বিস্মিত হলাম বিজ্ঞানী নিউটন নাম শুনছেন তো বাড়ি কোথায় মুলাডুলি পাবনা উনি কি বাঙালি না ইংরেজ পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ সম্মানিত ভাইয়েরা এই নিউটন উনি দেখলেন একটা আপেল গাছের নিচে বসে থেকে একটা আপেল নিচে পড়ল কেন পড়ল কি জন্য পড়ল কেন উপরে উঠল না এই চিন্তা করতে করতে এত গবেষণা করলো শেষ পর্যন্ত বিয়েই হলো না বিয়ে করা কিন্তু হয়নি উনি আবিষ্কার করলেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি শুনেছেন তো নাম মধ্যাকর্ষণ শক্তি তিনি আবিষ্কার করলেন আবিষ্কার করার পর কিছুদিন পর আরেকজন জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন উনি এসে পরে এসে চিন্তা করলেন আমার ভাই নিউটন যে তথ্য দিলেন এই তথ্যের আলোকে মহাকাশে কোনো কিছু তো ঠিক থাকার কথা না সূর্য চন্দ্র তারকারাজি গ্যালাক্সি সব তো ধাক্কা খেয়ে সংকোচন হয়ে সব ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাওয়ার কথা কেন হয় না কি জন্য হয় না উনি আবার গবেষণা চালেন গবেষণা চালাতে চালাতে শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন আপেক্ষিক তথ্য রিলেটিভিটি আপেক্ষিকতা এই আবিষ্কার তিনি করলেন অথচ সে আপেক্ষিক তথ্যের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অনেক আগে কোরআনে ক্যারিমের ভিতরে রসুলকে জানিয়ে দিয়েছে আমার তো মনে হয় তারা কোরআন থেকে ধার করে নিয়ে এই তথ্যগুলো আবিষ্কার করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজের হাতে আসমানটাকে বানিয়ে দিয়েছি আর সে আসমানটাকে সংরক্ষণ করার জন্য সেখানে রেখেছি সম্প্রসারণ শক্তি আপেক্ষিকতা জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ এইরকম করে আল্লাহ পাক সব কিছুর মধ্যে বলে দিয়েছেন মুসলমান আজকে সায়েন্সের কাজে কোরআন ব্যবহার করে না মুসলমান আজকে রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনটাকে ব্যবহার করে না শুধু কোরআনটাকে ব্যবহার করে তারা বিনামাস আট রাখাতে না বিশ রাখাতে তাই না আজকে মুসলমান কি কাজে লাগাচ্ছে তাই না আট রাখাত বিশ রাখাত রসুল নূর মাটি এরপরে ফরজ নামাজের পরে মনোজাত হাত কোথায় তুলবো কোথায় নামব নামাবো এরপর ঈদের জামাত ঈদের ঈদের তকবির কয় কয় তকবির হবে এই যে খুঁটিনাটি যেটা নিয়ে আল্লাহ তালা কোনোদিন প্রশ্নই করবেন না ছোট্ট বিষয়কে নিয়ে মার্ডার খুন পর্যন্ত হয় আসে না নাই মার্ডার পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে আসল কাজ খবর নাই নকল কাজ নিয়ে যারা মাতব্বরি করে 
নকল কাজ নিয়ে যারা যে সমস্ত আলেমরা একাবদ দিন থেকে যারা পৃথক থাকে ওরাই হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু আজ থেকে আবার নজরে গান ঠিক কিনা কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলো সকল আইনকে পরাজিত করে এই আইনকে বিজয়ী করা এর মধ্যে আইন আছে না নাই এর মধ্যে আইন আছে না নাই কোন আইন বাদ আছে কোন সব আইনই আছে আমার দেশে কোরআনের কোন আইনটা আছে আছে কিছু কার আইন আছে বলেন কার আইন মানুষের কার বলেন মানুষের আমরা আইন মানব কার আসতে বলবেন আইন মানব কার আল্লাহ সে আল্লাহর আইন যদি মানতে চাই তাহলে আমাকে তো আগে জানতে হবে শিখতে হবে বুঝতে হবে বোঝার দরকার আছে না নাই আচ্ছা রসুলকে কেন পাঠানো হলো শিক্ষা বিভাগে তিনি কাজ করলেন শিক্ষাদান করলেন প্রথম দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন লাকাদ মানাল্লাহু আলাল মুমিনিন ইজ বাআস ফীহিম রাসূল মিন আনফুসিহিম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইয়াজাক্কিহিম ওয়ায়াল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমাহ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جُرِبُ لُنَا اللَّهُ أَكْبَرُ سورة آل عمران آیات نمبر ایک شتو چو شتی اللہ رب العالمین رسول کی پتھا لین کیا انہوں پتھا لین کی جن انہوں پتھا لین جنہوں تینی مانوش کے اللہ رب کلام جنہوں تلاوات کر شنان تا در کے جنہوں تا در نفس در شدتا نفسر شد دوتر جن نو جنو کاس کرن ایبان تا در کے کتاب رشکہ دین حکم تر شکہ دین ای چاٹی ڈیوٹی رسول پالن کر چھین پالن کر جہن شفل ہوئے چھین وہی شموت ساوی در کے کچھ لگے چھین جے جائے گا ای شے جائے گا ای تر شفل ہوئے چھین ای جن نو شبارا گیا امرا قرآن تا شک بو جرے بولی انشاءاللہ آرو جرے بولی انشاءاللہ ایبان تار مات دم دی دین تا پوری پور اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جرب الله أكبر أمار فائر رسول كي بيتي بدرشن كريشة بفتنا خوية شيب اللي ربنا على من بولين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جرب الله أكبر أما أرفع يا رب إرجى الشكا بفاق एडुकेशन सेक्टर रसूल कास करो छह रसूल एक इन तक टी यूनिवर्सिटी चिलो शे यूनिवर्सिटी का नाम होलो अल हेरा यूनिवर्सिटी एवं शे यूनिवर्सिटी मात्रो दो इटा सिलेबस चिलो एक टा कोरा नारिक टा की हदीस चिलो प्रोफेसर चिलेन जिब्राइल अली सलातु सलाम महिला प्रोफेसर चिलेन आयशा सिद्दीकरादी � समाज मानस के भलो कर सफल होते क्यों पर कारण दुनिया को शिक्षा दिया दुनिया को चेतना दी समाज के भलो करा जाए ना जत खन्ना पर्त आल्लर देवा ओहिर ज्ञान मानुष के ना जानो जाहिर ज्ञान आगे शिखाते ओहिर ज्ञान दी समाज के भलो करा सम्भव आज के भार्सिटी से अस्त्र झनझनानी आसे ना नहीं नोंगरामी आसे ना नहीं नोंगरा प्रेम आसे ना नहीं आस्ते कौन करो अच्छे शिक्षा शिक्षा प्रदेश से निकलो क्या न थक बे अब उस शुई थक तो ना जिधि शिक्षण कर सिलेबस जिधि सवार जनों कोरान थक तो 
আসতে কবর না জোরে কোন ঠিক কিনা কোরআন থাকলে প্রকৃত শিক্ষা থাকলে আজকে শিক্ষালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই আপত্তিকর চিত্র আমরা দেখতে পেতাম না আফসোস লাগে প্রচার অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি সেই ইউনিভার্সিটি নিজেও ছাত্র ছিলাম আমি নিজেও পড়েছি সম্মানিত ভাইয়েরা দিনের বেলা আপনি যে যাবেন ক্যাম্পাসের সামনে একটু ঘুরবেন নিজের ছেলেকে নিয়ে অথবা নিজের মেয়েকে নিয়ে অথবা নিজের পরিবারকে নিয়ে যাওয়ার কোনো কায়দা আছে আজ থেকে যাওয়ার কোনো কায়দা আছে আমি যদি বলি মিনি প্রস্টিটিউশন ভুল হবে না ভুল হবে না প্রকাশ্যে দিবালকে ছেলে তার ছেলে মেয়ের কোলে অথবা মেয়ে ছেলের কোলে ওরা কি স্বামী বৌ স্বামী বৌ কি ওরা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড আছে না নাই মুসলিম জীবনে বয়ফ্রেন্ড বলতে কিচ্ছু থাকতে পারে না মুসলিম জীবনে গার্লফ্রেন্ড বলতে একজনই থাকবে সে তার স্ত্রী বয়ফ্রেন্ড একজনই থাকবে সে তার স্বামী সম্মানিত ভাইয়েরা এদেশের একজন অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস নাকি আচ্ছা আমাদের একজন চলচ্চিত্রকার অভিনেতা শাকিব খান হ্যাঁ বিয়ে করলেন আবার ডিভোর্স দিলেন শুনলাম নাকি ডিভোর্স হয়েছে অপু বলছে আমি এই ডিভোর্স মানি না কারণ আমাকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে আমি হিন্দু ধর্মী মন থেকে ভালোবাসি অর্থাৎ এটা আমি মানি না তাহলে তাই যদি হয় তাহলে একজন হিন্দু আরেকজন মুসলমান মাঝখানে যে বাচ্চাটা হলো বোনাস ওটা কি কবেন তাহলে এখানে শিক্ষার অভাব আছে না নাই আজ তো কোন শিক্ষার অভাব আছে না নাই শিক্ষা ঠিকই আছে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা জাতি শিক্ষা থেকে আজকে বঞ্চিত সম্মানিত ভাইয়েরা যারা এই বিষয়টা লালন করে জামার স্বামী মুসলমান আমি হিন্দু উভয় উভয়ের ধর্ম পালন করব পার্লামেন্টে বলে মাননীয় স্পিকার আমার ছেলে বিয়ে করেছে কলকাতার গাঙ্গুলি পরিবারে আমার বৌমা হিন্দু সে যখন ঢাকায় আসে তখন সে পাঁচ অক্ট নামাজ পড়ে যখন সে কলকাতায় যায় তখন সে পূজাও করে আমার কথা কি বুঝতেছেন ধর্মের স্বাধীনতা কি মুফতি আজম কি ফতুয়া দিলেন যাদের দৃষ্টিতে নামাজও যায় পূজাও যায় ঝাঁকা বেটা করা দরকার আমরা এমন নিরপেক্ষ থাকতে চাই না আমরা এমন খোঁজা থাকতে চাই না আমরা এমন মাঝখানে থাকতে চাই না আমরা দিনের জন্য জীবন কোরবান করে দিতে চাই কারা কারা सम्मानित भाईम्बर सब चे दुख जनक एक घटना आल्ला घर भांगे दिए साम्प्रदायिक शक्ति ठीक ना बाबरी मस्जिद বাবরি মসজিদকে ভাঙ্গা হয়েছে যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলেন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ ভারতে পর্যন্ত তেরো হাজার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে মুসলমান রীতিমতো শহীদ হচ্ছে সেখানে সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহর ঘর মসজিদ যারা ভেঙ্গে দেয় মুসলমানদের বন্ধু তারা হতে পারে না আসতে বলবেন না সরক ঠিক কিনা এখানেও শিক্ষার অভাব আছে না নাই 
আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে জাতিগত ভাবে শিখতে হবে সবার আগে সাধারণ জ্ঞান না ওহির জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান তো শিখবই সবাই তো ডাক্তার হবে না একটা শ্রেণী ডাক্তার হবে একটা শ্রেণী ইঞ্জিনিয়ার হবে একটা শ্রেণী কৃষিবিদ হবে একটা শ্রেণী প্রাণীবিদ হবে প্রাণীবিদ্যা শিখবে আবার কিছু কিছু সংখ্যক লোক থাকবে তারা ভূতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করবে সব ডিপার্টমেন্টের শিক্ষা অর্জন করবে সমস্যা নাই কিন্তু সবার জন্য কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা সুন্নত না ফরজ আস্তে সুন্নত না ফরজ ফরজ এই জন্য রসুলকে বলা হয়েছে আপনাকে পড়েন পড়ান শিখান তেলাওয়াত করেন হেকমতের শিক্ষা দেন কিতাবের শিক্ষা দেন নফসকে পরিশুদ্ধ করেন কদ আফলাহামান তাজাক্কা ও কদ খাদামান দসাহা কদ আফলাহামান তাজাক্কা ওয়া যাকা রাসম রাব্বিহি ফাসাল্লা আল্লাহ পাক তাসকি নফসের জন্য বহু কথা বলেছেন নফস তখন শুদ্ধ হবে যখন বান্দার দিলের মধ্যে থাকবে কি আসতে বলবেন না কি কোরআনের জ্ঞান নাই সাপার দিক দিয়ে ষোলো আনা আছে না নাই আছে গোটা পেটে বললে পরে পেটে বোমা মারলে পরে একটা অক্ষর আর বিরবের হবে না আলেমদের বিরুদ্ধে কথা কয় আছে না নাই আচ্ছা উচিত না এদের স্বাধীন হয়েছে ইনশাল্লাহ শব্দ দিয়া ঐতিহাসিক ভাষণ গোটা পৃথিবীতে এটি ইতিহাস হয়ে আছে এদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন দেশকে মুক্ত করেই ছাড়ব জোরে ইনশাল্লাহ তিনি বলেছেন সেই ইনশাল্লাহ কেন বাদ দিতে চান আসতে কন কেন জোরে কন ঠিক কিনা ইনশাল্লাহর উপর দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে আল্লাহ আছেন আল্লাহ ছিলেন আল্লাহ থাকবেন তুমি থাকবা না ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়েরা গোটা পৃথিবী জুড়ে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গদি সমস্যা ঠিক আছে না আমি আমি খুব চিন্তা করে দেখি যে গোটা দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটা গদি সমস্যা আমেরিকাতে আছে না নাই হিলারি কয় ভোট চুরি করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোট চুরি করছে ব্রিটেনের নির্বাচন হলো তাদের আপত্তি আছে গোটা দুনিয়ার প্রত্যেকটা দেশে সমস্যা একটাই গদি সমস্যা আবার কিছু কিছু দেশে এমন কিছু সমস্যা আছে যে একবার বসে সুপার গুলো আটা নিয়ে বসে ছাড়াছাড়ি নাই আছে না নাই ভয় পাওয়ার কোনো টেনশন নাই ভয় পাওয়ার দরকার নেই আমি সবাইকে নিয়ে কথা বলতেছি সম্মানিত ভাইয়েরা আমার কেউ শত্রু না কিন্তু ইসলামের যারা শত্রু সে অবশ্যই আমার শত্রু ঠিক কি না কোনো চিন্তা নাই চিন্তা কিসে মরবই তো ভয় কি তোমার সঙ্গে খোদা মনের কাবাই কোরআন বাধা মরেল শহীদ বাচিল গাজি কে বা তোমায় দেয় ফাঁকি চলো 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 মোজাহিদ পথ যে এখনো বাকি ভোলো ভোলো ব্যথা ভোলো মুছে ফেলো ও আখি চলো 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 মোজাহিদ সবাইকে রাজি আছেন আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন ফতু আসে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে আমরা শুনি মাঝে মাঝে যখন এই দুর্গা পূজা আসে ধর্ম যার যার উৎসব সবার আমরা উৎসব করতে যাবো নাকি সেখানে দুর্গা পূজা তারা পালন করবেন তারা এটার জন্য সব কিছু করবেন আমরা কোন সেটা পালন করতে যাব তবে হ্যাঁ মা দুর্গা তারা যে বানাইছে সেই দুর্গা সেই মূর্তি যদি কেউ ভাঙতে যায় আমরা তার হাত ভেঙ্গে দেব ইসলাম এই অধিকার দিয়েছে ইসলাম এই সিকিউরিটি দিয়েছে কিন্তু আপনি মা দুর্গার প্রসাদ খেতে যাবেন সন্ন্যাতে মোয়াক্কা দা হ্যাঁ এরকম কিছু এতিম পোলাপান আছে না আমার দেশে মনে হয় বাপ মা নাই না খেয়ে আছে আছে না এরকম কিছু আছে না এটা যাওয়া যাবে না এটা করা যাবে না 
আবার ধর্মচর্যার উৎসব সবার এটাও বলা যাবে না যিনি বলেন না কেন এটা ভুল কথা এটা মারাত্মক কথা তাই যদি হয় বেতন সবার মানবেন মানবেন হক সবার মানবেন না তাহলে তাই যদি হয় বউ যার যার হক তার তার বেতন কি চাকরি যার যার বেতন তার তার ধর্ম যার যার উৎসব তার তার এখানে কোন প্রকার জাতীয়ভাবে বলা যাবে না সবার জন্য বলা যাবে না কারণ ধর্মীয় বিষয় তো আমার ইসলাম ইসলাম ইসলামের সঙ্গে কোনো জগা খিচুড়ি বানানোর কোনো সুযোগ নাই ইসলাম ইসলাম ইন্দিনাহিল ইসলাম এটাই শ্রেষ্ঠ এটা কি এখনকার না পুরাতন আদম যেদিন সেদিন থেকে ইসলাম যেরকম সুবাহান আল্লাহ যেদিন আদম সেদিন ইসলাম সেদিন আমার একটা মাহফিল ছিল কোথায় যেন আমার পাশে মেহমান ছিলেন মাহফিল অতিথি ছিলেন শ্রী মনোরঞ্জন সিং গোপাল উনি ওনার বক্তৃতায় বললেন যে ইসলাম খুব সুন্দর ইসলাম খুবই সুন্দর অনেকক্ষণ ধরে প্রশংসা করলেন আমি ভাবলাম যাক মুসলমানও হতে পারে পরে এসে বললেন এক লাইনে ইসলামের বয়স হলো পনেরোশো বছর সনাতন ধর্মের বয়স হলো দশ হাজার বছর মনে মনে ভাবলাম যে বাঁশ তো শেষে এসে দিল তা আমি এখন কি দেই সম্মানিত ভাইয়েরা ওনার কথায় মনে হলো একটা উদাহরণ তখন জয় যে এক লোকের বাপ মারা গেছে তো বন্ধু এসে বলে তোমার আব্বা খুব ভালো ছিল তার ছেলেকে বলে তোমার আব্বা খুব ভালো ছিল কত সুন্দর তার চেহারা নুরানি চেহারা কপালটা প্রশস্ত যুগল ভ্রু টানা আখি এবং কালো কালো কেশ মাথা লম্বা কেশ এবং এত সুন্দর বডি ফিটনেস তার এত সুন্দর মানুষটা মারা গেল দাঁতগুলো ছিল কত সুন্দর চকচকে কুত্তার দাঁতের মতো আমার কথা কি বোঝা গেল সব ভালো কইয়া শেষে সে এমন শব্দ কইল সব শেষ সম্মানিত ভাইয়েরা তারা তাদের কথা বলবেন কোনো দোষ নাই খ্রিস্টান খ্রিস্টান ধর্ম পালন করবে কোনো দোষ নাই ইসলামের প্রচার করতে গেলে এত ষড়যন্ত্র কেন এই জায়গায় আমরা মানি না কাউকে আমাদের সবার আগে থাকতে হবে ইসলাম সবার আগে থাকতে হবে কি ইসলাম আমার ভাইয়েরা রসুলের দুইটা কাজ ছিল দুইটা বিভাগ ছিল একটা শিক্ষা বিভাগ আরেকটা হলো বাস্তব কর্ম বিভাগ বাস্তব কর্ম বিভাগের ভিতরে এক নম্বর কাজ ছিল ন্যায় কাজের আদেশ দেওয়া ন্যায় কাজের আদেশ দেওয়া মন্দ কাজের নিষেধ করা বাধা দেওয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তারা কি করেছেন সৎ কাজের আদেশ দিয়েছেন সৎ কাজের তারা বাধা প্রদান করেছেন যারা মদের বোতল নিয়ে থাকে তারা কে কথায় খুশি হবে নাকি খুশি হবে না যারা মোনাফেক তারাও খুশি হবে না কারণ মোনাফেকরা এগুলো কাজের উল্টা করে মোনাফেকদের দেওয়া হল তারা খারাপ কাজের পারমিশন দেয় আর ভালো কাজের তারা বাধা দেয় হেমন্ত মেলার অনুমোদন দিয়ে দেয় বসন্ত মেলার অনুমোদন দিয়ে দেয় তফসিল মাহফিল বন্ধ করে দেয় এটা কি মুসলমানের কাজ না মোনাফিকের কাজ মোনাফিকের কাজ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আলোচনা কিন্তু বহু পড়ে আছে রাত ও বহু সময় আছে আলোচনা চালাবো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আর জোরে বলুন ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আমি যখন নেয় কাজের সৎ কাজের আদেশ দেব অসৎ কাজের বাধা দেব এই জায়গায় একটা শক্তির দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সেটা কি শুধু সামাজিক শক্তি না রাষ্ট্রীয় শক্তি রসুলকে রাষ্ট্র আগে পেয়েছিলেন আগে পাননি আগে ছিলেন নাগরিক আগে ছিলেন কি নাগরিক কোন নগরের নাগরিক কোন নগরের মক্কা নগরের আর সেই নগর পিতাকে ছিল 
বলেন বলেন নগর পিতা সিটি মেয়র বিনা ভোটে কি ভোটে বিনা ভোটে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সম্মানিত ভাইয়েরা ভোট ছাড়া কারণ ওরে তো ভোট দেবে না কেউ যে মদের বোতল নিয়ে থাকে সব যুগে কিন্তু ভালো মানুষ ছিল সব যুগে যেরকম ওমরে ফারুক ইসলাম যখন কবুল করেননি তখনও তিনি কোনোদিন মদের বোতল হাতে নেননি তারপরে হাজিদ আবু বাকার ইসলাম যখন পাননি তখন তো তার বয়স সাঁত্রিশ বছর জাহলি যুগেও কোনোদিন জেনার কাছে লিপ্ত হননি नेशा चले जेना करो तुम्हारा और मामला दो दुख राखी कथित उचित मानिक के जहांगीर नगर इूनिटर से धर्षक छात्र सेंचुरी पूरण करा प्राइम मिनिस्टर के धन्यवाद शक्त पदक्षेप नहीं जे रखम लतीफ सिद्दी बसे कथा एन तरह नाम, नाम, नाम गंध ही नहीं आम गंध नाम गंध आसिम आश्रीन बजे कथा देश छाड़ा माझे माझे इंडिया तो मार खाए कलकता माझे माझे मार खाए रसुल के गाली दीबी लाचित हो भी जो रखम ठीक क्या रोहिंगार मुसलमान ता विताड़ित নির্বাসিত তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে আমি একদিকে আমার চোখে পানি আসে আরেক দিকে আমি একটা আশার আলো দেখি আমার মন বলে যে এই রোহিঙ্গের মুসলমানরা আরাকান দখল করে ফেলবে জোরে বলি ইনশাল্লাহ আর জোরে বলি ইনশাল্লাহ ঘর থেকে বের করে দিলে ইমানের জজবা বাড়ে ইমানের জজবা আগুনে ফু দিলে আগুন নিভে আবার আগুন আগুন জলে मुसलमान दखले आस इनशाला प्राइम मिनिस्टर के धन्यवाद दीची रोहिंगे पास दाड़ी मान गोट जी दाड़ी अलहमदुल्ला गणप्रजात्री बांगलेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जो क्षति कर इतिहास पताए तर नाम स्वर्णाक्षर लिखित थको जेटा सत्य सत्य के सत्य बोलो उन्नी प्रयोजन एक बार ना खे थो रोहिंगा पास से दाड़ खूब दामी कथा केंदे तरज मानवतार कथा बोलते हैं मानवतार पक्षे आसते हैं जनगण के टाकाय क्या अस्त्र दिए जनगण के गुली करा जा रसुल আমি আপনিও যদি সত্যের পথে থাকতে চাই সবার কাছে কি আমি ভালো হব ভালো হব না আমার বন্ধুগণ একটু কান লাগান একটু বড় যোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন আমার চরিত্র অন্য কোন চরিত্র হবে না আমার প্রেরণা অন্য কোন প্রেরণা হবে না আমার চরিত্র সেই লোকটাই হবেন সে মানবী হবেন সেই মহামানবী হবেন যারা আল্লাহ সাক্ষাৎ পেতে চায় 
আখরাত কে যারা ভালো করতে চায় আল্লাহর জিকিরে যারা বেশি করে করতে চায় তাদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন ও বান্দারা তোমাদের চরিত্রের উত্তম আদর্শের বাস্তব নমুনা হতেছেন আমার সিলেক্ট করা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি তার জীবন থেকে সকল আদর্শ গ্রহণ করো তোমার ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবন পারিবারিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন তোমার জীবনের যতগুলো দিক বিভাগ আছে রসুলকে মডেল বানাও সব আদর্শের তিনি বাস্তব নমুনা জোরে কন সুবাহান সব তিনি তাকে ফলো করো তাকে বাদ দিয়ে তুমি কাকে ধরো তুমি তাকে তাকে বাদ দিয়ে যাকেই ধরবে সে তোমাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে আর তাকে যদি ধরো সেই নবী যে তোমার সুপারিশ করে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছায় দেবে রসুলকে দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই রসুল কি ছিলেন না সব ছিলেন কোরআনের আয়নায় আমরা দেখে নেই রসুলের চরিত্রটা কেমন ছিল কোরআনের আয়নায় রসুলের চরিত্র চিত্রায়িত করেছেন কে আসতে বলবেন না কে চিত্রায়িত করেছেন আল্লাহ চিত্রায়িত করেছেন সুন্দর করে সেই চিত্রগুলো আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন তার সুন্দর বাচন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে কোরআনটা কার কথা কোরআনটা কার কথা আল্লাহ পাকের কথা সম্মানিত ভাইয়েরা রসুলকে আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রথমে সার্টিফিকেট দিলেন হে রসুল আপনাকে পাগল বলুক উম্মত বলুক আপনাকে লেসকাটা বলুক জেসা বলে বলুক আমি আপনাকে সার্টিফিকেট দিলাম আপনি হলেন সুবহান চরিত্রের অধিকারী জরিকান সুবহান আল্লাহ রসুলকে সান্ত্বনা কে দিলেন আসতে বলবেন না কে দিলেন আল্লাহ দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই চারিত্রিক সনদ দিয়া রসুলের অনেক ভয়সী প্রশংসা করেছেন রসুল কি ছিলেন রসুল ছিলেন দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী একজন ব্যক্তি এবং যখন কোন সংকটকাল অতিক্রম করেছেন সম্পূর্ণ আস্থা ভরসা রেখেছেন কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে সবচেয়ে সংকটকাল গেছে হলো কঠিন রাত গেছে হলো সেই রাত যে রাতে রসুলকে নিয়ে বিশাল একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল আজকে রাত্রেই মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে কোন রাত হিজরতের রাত কোন রাত বলেন তো কোন রাত কোন রাত হিজরতের রাত সম্মানিত ভাইয়েরা রসুল ছিলেন দৃঢ় সংকল্প চেতা একজন মানুষ ভেঙ্গে যাব ইমান হারা হব না সব চলে যাবে ইমান ছাড়তে পারবো না এটা হচ্ছে একজন ইমানদারের সবচেয়ে বড় দিক বিপদ যত আসবে ইমানের ইমানদারের ইমান তত মজবুত হয়ে যাবে আমার বন্ধুগণ আমার সুল হিজরতের রাতের কথা সবার কম বেশি জানা আছে লম্বায় যাব না আমার সুল যখন ওই ছোট্ট সংকীর্ণ গুহার ভিতরে যখন আশ্রয় নিয়েছিলেন কোরাইশদের সমস্ত লোকজন অস্ত্র শাস্ত্র নিয়ে যখন সামনে দাঁড়ালো ওই গুহার মুখে যখন দাঁড়িয়ে গেছে সে তাদের অস্ত্রগুলো আবু বকরের চোখের সামনে সে যখন সেই অস্ত্রগুলো তার চোখের বাড়ি খাচ্ছিল তিনি দেখছিলেন ওই সময় আমার নবীজি একটু বিশ্রামে ছিলেন হজরত আবু বকরের উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন এমন সময় সেই দৃশ্য দেখে আবু বকর ভয় থরথর করে কাঁপলেন নিজের জন্য চিন্তা করলেন না তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন আহারে আজকে বুঝে রসুলকে তারা শেষ করে দেবে একটু হতাশ হলেন ঘুম থেকে জাগা আপি রসুল বলছেন আবু বকার তুমি কাঁপতেছো কেন তোমার চোখে পানি কেন কি হয়েছে আসতে করে তার বরকতি হাত দিয়ে তার চোখের পানি মুসি দিয়ে বললেন বাবু বকর বাড়ির কথা বুঝি মনে হয়ে গেছে সংসারের কথা বুঝি মনে হয়ে গেছে হাসতে তো বাবু কর বলেন ইয়ার সুর আল্লাহ কি আল্লাহর নামের কাসম করে বলি আমার জান আমি আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি সমস্ত সম্পদ আমি আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি কিন্তু আমার আজকে ওই জন্য আমি কাঁদি না আমি কাঁদতেছি ওই যে শত্রুরা আপনাকে দেখে ফেলবে মনে হয় ওদের ছায়া দেখা যায় ওদের তরবারি দেখা যায় আমার নবীজি মুসকে হাসি মেরে বললেন আবু আবু বকার তোমার কি মনে হয় শুধু আমরা কি দুজন আছি নাকি তোমার কি এটা মনে হয় নাকি এই মনে যদি হয় তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আমি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি আমরা শুধু দুজন নই আমাদের সঙ্গে আরেকজন আছেন তিনি হচ্ছেন আরসের মালিক মহান্নাবুল আমি 
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني الثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا جربوا الله أكبر كنوا تنتكروا أبو بكر الله شتياتين الله باك تكيف زوت كولين شجاعة تني تاكلين لكم كوري بوخو بيبات جيبونة شجتار تايفي دعوات دي تيجي سين ماركة ماركة تهوي شجتاكي أمار نبي جي مكاي دعوات دي كاس كورت بارين نا كارون شيش ماي شاشم خموتا نبي راتي تشيلو نا رسول تهون خموتا بان ناي رسول راتي الله باك شيش ماي شاشم خموتا دن نا الله باك تر رسول كي مكاي بطلين আমার রসুল সেই সময় দিনের প্রচারগুলোর কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত রসুলকে দিন প্রচারে বাধা দেওয়া হলো রসুলকে গালিগাস গালিগালাস পর্যন্ত দেওয়া হলো বয়কট করা হলো জেল খাটানো জেল খাটাতে বাধ্য করলো বয়কট করা হলো সাহাবে کرامকে ধরে ধরে নির্যাতন করা হলো রিমান্ডে না হলো জুলুম অত্যাচার করা হলো সবার মুখ থেকে একটাই কথা ছিল অত্যাচার যত বাড়বে আমাদের দিন ইমানের জজবা তত বেড়ে যাবে মাসখান থেকে কয়েকটা জীবন চলে গেল কয়েকটা জীবনের ভিতরে একটা পরিবার চলে গেল এক পরিবারের দুজন স্বামী এবং স্ত্রী প্রথমে ধরা হলো ছেলেকে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বাপ এসে বললেন আবু জেহেল আমার কলেজের টুকরা আম্মার কি দোষ করলো মারলে তোমরা কি দোষ মানে শুধু দোষ না মহা দোষ ইসলাম সে গ্রহণ করেছে ইয়াসার বললেন এটা তো কোনো দোষ না এটা মহা গুণ আমিও এই গুণে গুণান্বিত হতে চাই জোরকান সুবহান আল্লাহ কোনো ভয় আছে কোনো ভয় আছে আবু জেহেল বারুদের মতো হয়ে গেল খেপে গেল রেগে গেল শেষ পর্যন্ত আবু জেহেল ইয়াসারকে ধরে ফেলে ইয়াসার দিয়ালানুকে ধরে ফেলে মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেলে দিল দুইটা হাত খেজুরের পাকানো রশিদে বাঁধ বেঁধে ফেলল দুইটা পাপ খেজুরের পাকানো রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল মারতে মারতে রক্তাক্ত করে দিয়ে নির্মম কায়দায় শেষ পর্যন্ত অর্ডার দিল একটা পাপ একটা ঘোড়ার পায়ের সাথে বেঁধে দিল আর একটা পার একটা ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে বলে দিল দুইটা ঘোড়া দুই দিকে চালায় দে মুরগির রানের মতো দুই টুকরা করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো ইয়াসার দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন স্বামীর প্রতি এমন নির্মমতা এমন নিষ্ঠুর আচরণ দেখি স্ত্রী সুমাইয়া সহ্য করতে পারলেন না দূর মেরে এসে বললেন আবু জেলরা আমার স্বামীকে মারলে কেন ইসলাম কবুল করেছে হজরতে ইয়াসার স্ত্রী সুমাইয়াও বলে ফেললেন তোমরা আমার স্বামীকে যে কারণে মেরে ফেললে সেই ইসলামের অমিয় সুদা তো আমি অনেক আগেই পান করে নিয়েছি রে সুমাইয়া কোথা হল সুমাইয়াকে দূরে রক্তাক্ত করে ফেলা হলো এবং সুমাইয়াকে শেষ পর্যন্ত যখন ইসলাম থেকে বিমুখ করা গেল না হাতের মধ্যে বর্ষা নিয়া আবু জেহেলরা কোলে যা বরাবর মেরে দিল বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বিদায় পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেল সময়া দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গোটা পৃথিবীর মুসলিম নারী সমাজকে জানিয়ে দিল গোটা দুনিয়ার মুসল মুসলমান নারীরা ইসলাম মানতে গেলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ন্যায় কাজের আদেশ দিতে গেলে অসৎ কাজের বাধা প্রদান করতে গেলে আল্লাহর পথে জীবন কেমন করে উৎসর্গ করে দিতে হয় शहीद मृत्यु এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মৃত্যু এই মৃত্যু যদি কেউ পায় তার কোনো হিসাব নাই একটু আসতে কারণ সুবাহান আল্লাহ আর জোরে কারণ সুবাহান আল্লাহ কোন মান্দা কে আমাদের দিন নাজাত পাবে না তার আমল দিয়া বি আমালি তার আমল দিয়ে কেউ নাজাত পাবে না রসুলকে বলা হল আপনি রসুল বলেন হ্যাঁ আমিও ইল্লা কিন্তু আল্লাপাক আমাকে তার রহমতের 
চাদরে আমাকে বেষ্টিত রেখে রেখে দিয়েছেন যেরকম সুবহান আল্লাহ কিন্তু শহীদের বিচার করবেন না এটা কে বলেছেন আসতে বলবেন না কে বলেছেন দুঃখ লাগে আমার দেশে হিন্দু শহীদ হয় শহীদ আনন্দ কুমার মহন্ত আমার দেশে শহীদ হয় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ হিন্দু শহীদ হয় শহীদ হওয়ার জন্য সবার আগে দল করতে হবে কার আসতে বলেন দল করতে হবে কার মানব রচিত আইনে বিশ্বাসী হয়ে তুমি শহীদ হবা আগে মরো ফেরেস্তা তোমাকে সেলুট মারার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনতেছে ফেরেস্তা আছে না নাই শাস্তি দেওয়ার ফেরেস্তা আছে না নাই আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ মক্কার মাটি রসুলের জন্য অনুকূল হলো না তাইফে গেলেন মক্কায় দাওয়াত দিতে পারতেছেন না আবু জেল তো নগর পিতা সব বন্ধুগুলো দিয়েছে আবু বকরকে কাবো শরীফের সামনে ধরে অথবা সেইবারা মারতে মারতে রক্তাক্ত করে কাঠের জুতা দিয়া নাক থেতলে দিয়েছে হজরত আবু বকর রক্ত মাখা নাক নিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকলেন বাড়িতে তাকে নিয়ে গেল একজন হুশ ফেরার পর বলতেছে আমার রসুল কেমন আছে আমার রসুলকে না জেনে তারা কখন মেরে ফেলবে আমার রসুল আমার ভালো আছেন তো রসুলকে মারার কত প্রাণ করে চাবু জেহেল কিন্তু রসুলকে রক্ষা করেছেন কে আমাদের রক্ষা করবেন কে আমাদের রক্ষাকারী কে আল্লাহ পাক সম্মানিত ভাইয়েরা রসুল করিম সাল্লাম একদিন সাফা পাহাড়ের পদদেশে দাঁড়িয়ে হাত দুটো উঁচু করে দোয়া করছেন আল্লাহ তালা আমি আমার উম্মতের জন্য দোয়া করি আল্লাহর কাছে রোনা জারি করছেন এমন সময় আবু জেল চিন্তা করলো এই সময় তো চান্স তাকে মেরে ফেলার পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বড় জনের একটা পাথর হাতে নিল পাথর হাতে নিয়ে নবীজির মাথা বরাবর মেরে দিল চাকা বাস ছলে যেমন মাটির সঙ্গে লেগে যায় আমার নবীজির মাটির সঙ্গে লেগে গেলেন রক্ত গড়ে গড়ে পড়তে লাগলো বিশ্বনবীর দেহ থেকে আমার নবীজি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলেন রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আমার নবীজি যখন পড়ে থাকলেন আবু জেল চতুর্দিকে তার লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলছে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবি না কেউ এগিয়ে আসার সাহস পায় না রসুল পানির জন্য শটফট করছিলেন পানির যন্ত্রণায় পানির তৃষ্ণায় তিনি কাতর এমন সময় নবজির পাশে কেউ আসার সাহস পায় না নবজির জীবন থেকে সেই সময় আবু তালে খাদিজা দুজনই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন নবীর পাশে কেউ নাই এমন সময় আপন চাচা মির হামজা সাইদ সোহাদা তখন ইসলাম কবুল করেন নাই হঠাৎ করে কার মাধ্যম দিয়ে তার কানের সংবাদ চলে গেল পরে আমির হামজা তোমার রক্তের ভাতিজা মোহাম্মদ আবদুল্লাহকে দুনিয়া থেকে বিদায় করতেছে रक्त मारुक ना क्या दुख ना सबा के माफ कर देव काचा सब चे बस खुशी करते चान अपने एक बार कल रमी शुद्ध अपने पान कर কি লক্ষ্য ছিল তার প্রতিশোধ পরান তিনি ছিলেন না এটাও ছিল তার একটা গুণ জোরকল কখনো তিনি কাউকে থাপ্পুর মেরেছেন এমন কোন হাদিস আছে হজরত আনাস দশ বছর তার খেদমত করেছেন দশ বছর বয়সে এসে খাদেন কয় বছর বয়সের খাদেন দশ বছর খেদমত করেছেন দশ বছর তখন হলো কত বছর বিশ বছর এই দশ বছর হজরত আনাস বলেন রসুলের খেদমত আমি করি কখন উল্টা রসুল আমার খেদমত করছেন चरित्रा सब हारिए फेले थप्पुर मारले तर चौद गुशी देखो थाम नबीर चरित्र আপনার মেয়ে আজকে তিন দিন যাবত না খাওয়া 
রসুল কাঁপতে কাঁপতে বলেন মা তুমি কার সামনে কথা বলো আলী কি বিসিবরিয়া বিনতি হে আমার মেয়ে তোমারও ধৈর্য ধারণ করা উচিত তোমার বাবা মোহাম্মদ আজকে চার দিন যাবত না খাও সুবহানাল্লাহ খাবার পাননি কষ্ট করেছেন শুধুমাত্র কারণ ছিল এই জমিনে কার দিন প্রতিষ্ঠা করা কার দিন প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর দিন যুদ্ধ করে সব ফুরে গেছে আমার নবীজি ফাতিমকে ফাতিমাকে বলছেন ফাতিমা রে আমার কুলিদার টুকরা হাসান হোসেন গুলো না খেয়ে আছে নাকি হ্যাঁ তারাও না খেয়ে আছে রসুল সহ্য করতে পারলেন না কাজের সন্ধানে বের হলেন ইহুদির বাড়িতে এক বালতি করে পানি তুলতে হবে কূপ থেকে একটা করে খেজুর দেবে সাতটা বালতির পানি তুললেন আটটা বালতির পানি তুললেন নবম বালতির পানি তুলতে গিয়া হঠাৎ করে মাঝপাতে দড়ি ছেড়ে বালতিটা যখন পানিতে পড়ে গেছে কূপের মধ্যে পড়ে গেছে ইহুদির রাগটা সংবরণ না করতে পেরে ইহুদি রসুলকে বুঝতে না পেরে হাত টাগায় দিয়ে মাল্লা খান থাপ্পর আমার নবেজি থাপ্পুর কি চপেটা গাত খেয়ে মাথা ঘুরে জমিনে পড়ে গেলেন কোনো জবাব দিলেন না শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বললেন শোনো ইহুদি আমাকে থাপ্পড় মেরেছে ভালো কথা কিন্তু আমি যে আটটা বালতির পানি তুলেছি আটটা খেজুর আমাকে দিয়ে দাও আমার কলেজার টুকরা সানো সেন না খেয়ে আছে কিচ্ছু বললেন না আমার নবীজি সেই জায়গা থেকে যাওয়ার আগ যাওয়ার পুরো মুহূর্তে শুধু কি করলেন মজা তার প্রকাশ পেয়ে গেল কোপের ভিতরে আসতে করে তার বরকতি হাতটা ঢুকায় দিলেন হাতের মধ্যে সে বালতিটা উঠে আসলো পাশে রেখে দিলেন ইহুদির মনে মনে চিন্তা হলো হারে আমি কাকে থাপ্পুর মারলাম বুঝতে পারি নাই হাদিস এসেছে শেষ পর্যন্ত ইহুদি আবেগ আবৃত হয়ে আফসস করে করে শেষ পর্যন্ত সে তার হাতটা পর্যন্ত কেটে ফেলে দিল নবীকে খুঁজে খুঁজে বলে ওরে মোহাম্মদ ভুল করেছে আমাকে মাফ করে দাও আমি তোমাকে থাপ্পড় মেরে দারুণ ভুল করে ফেলেছি রসুল বলেন হাতটা আপনার কি হয়েছে আমি তো হাতটাই রাখি নাই রসুল কর্তিত হাতের অংশটুকু হাতের মধ্যে নিয়া মুখের থুতু দিয়ে যখন লেপন করে দিলেন আগের হাতের চাই তার উজ্জ্বল হাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে সুন্দর করে কালিমা বললেন নাহুদি রসুলের সামনে মসজিদের মসজিদের ভিতরে এসে খাড়া হয়ে উলঙ্গ হয়ে পেশাব করতেছে এই দৃশ্য সাহাবে কালাম দেখলেন এর মধ্যে বিশেষ করে ওমরে ফারুক দেখা মাত্র উনি কি ঠিক থাকার কথা তরবার এমনি বের হয়ে গেছে বের করার পর বলতেছে হুজুর ওর পেশাব শেষ হওয়ার আগে ওর কল্লা উড়াই রসুল বলেন আগে পেশাব করুক ওর আরামে পেশাব করতে দাও কি ধৈর্য পেশাব করা শেষ সে পেশাব করার স্টাইল কি লুঙ্গি তুইরা খাড়া হয়ে নেসে নেসে অমর কি আর ঠিক থাকার কথা কন তো খালি ঠোট কামড়ায় আর কয় হুজুর অনুমতি দেন পেশাব করা শেষ লুঙ্গিটা ঠিকঠাক করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় পিছনে অমরও যান হুজুর আসামি চলে গেল রসুল বললেন শোনো তোমার দায়িত্ব ওকে দেখে না এই যে মসজিদটা নাপাক হলো এই পেশাবগুলো তোমাদের পরিষ্কার করতে হবে দূর থেকে হুদি এই দৃশ্য দেখছে আর মনে মনে চিন্তা করছে এটা তো সাধারণ কোন মানুষ না নিঃসন্দেহে এটা নবুয়তি চরিত্র একটু আসতে কেন সুবাহান আল্লাহ আরো যে সুবাহান আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ওই হিউদি আমার নবীর সামনে সে মস্তকটা যখন অবনত করতে চাইল রসুল তার দুইটা হাত শক্ত করে ধরে বলছেন শোন এই মাথা কারোর সামনে নত হবে না কে ছাড়া আস্তে করে বুকের সঙ্গে আলিঙ্গন করে নিয়ে বলেন শোন অত্যন্ত বিনয় ছিলেন কথাগুলো ছিল খুব অমায়িক বিনয়ী কথা ছিল তার ফেবিমা 
ولو كنت فرا غليظ القلب لا فض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشافرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله جربوا الله أكبر هي رسول أبني هلين كمول بدر نمر مجازير أبني جدي كوركوش باشي هتين جدي رور بحشا پرويكورتين منوش أبنى شامنى عشتونا أما النبي جيب यातो मिशुक चिलेन चोड़ बच्चे दर संगे कथा बोलते हैं मिश्र जेते हैं अब अब ब्रिद्ध दर संगे कथा बोलते हैं मिश्र जेते हैं एक ब्रिद्ध महिला रसूल शाम ने बोशे आ चहे रसूल ब्रिद्ध महिला के देखे बोले ने बुरी कौन दिन कौन दिन जन्नत पावे ना बुरी कात्ते कात्ते मोरे जाए रसूल बोल चिन माँ आप رسول مسکہ شی میرے بولین کہ بولو چاپ نے جنت پا بیننا جنت پا بین کی دو بڑی ہوئے نوئی شڑو شی ہوئے جو ریکن سبحان اللہ ایک کلم ہوئی لکی دیکھے بولین او کلم ہوئی لکی تمہیں جنت پا بانا وہی کلم ہوئی لکی کتی کتی اوستی روئے جات چھے گوٹا شوری گھمتے گھمتے شیش روئے جات چھے رسول بولچن مہیر ریکن دو کیا نو کی ہوئے چھے تمہیں حضور آمی جاننا میں چلو جابو رسول بولین تو کی بولو چھے تمہیں جاننا میں چلو جابے جاننا میں تو پا بینا تو بے جہان نامے نا جنت جبے کنتے ایک کلو سورت نیے نوئے آکا شیر چادر سورت نیے جو رکن سبحان اللہ شمار شنگ میشو جیتے ہیں میشو چھلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو شندر مانوش جیبون جار بک تھے کہ ایک تک کتا بیر ہو لونا اور شیر رسول کے گھٹ تھے کہ بیر ہوتا ہوئے کیا نو ایٹر بول کرو نیکٹ آئی تینی بولو چھین ای زمین کارو بیدھان چول بینا کو دادا رائن چول بینا شمی رائن چول بینا بابا رائن چول بینا آئین چول بے کار آستے بول بینا آئین چول بے کار اٹھے ہی دماغ لگے کسے تا دیر تا سرا مبیر بابا رہے تا دیر کنو کلیم چلو نا جہن تار بوش پوچیز بسار رسول بیئے کرو چن کتا بسار ہے اکھن تو بیئے شدی نا کر لو ہوئے समाज जे चित्र कि हमारे कि बुझते हैं विय तो ईमान जो विशेष जो एक नम्बर क्यों वंश विस्तार तो आमान सुरक्षार एक विशाल माध्यम और निकाह निसफुल ईमान विमान अर्धेक मुहम्मद सल्लाह अलहसल्लम ए लगे ना आज के मे विश्वृत्तर लाइसेंस देव अमार माँ जो न कुर्मी हुए, शे मनुष्य डाके, कलगाड़ होच्छ तरा, क्या नो, अमार मार इज्जत शम्मा नसने नहीं, आस्ते बोल बन्ना चने नहीं, शम्मा नहीं तो भाई रब, अमार मार शम्मा नहीं इज्जत शम्रहम, ठीक रखा है, एक तो ही गारंटी, शे तो होले इस्लाम, इस्लाम छड़ा मायर शनमान मोट ज़्यादा प्रतिबिंब कुन आयन दीते पार बे अमेरिका कोथा जनो गुतुगल कर्पूत्र के देखला मैं अमेरिके तो दिसे नोटों को रारेक टा देशे शमोलोंगे बीर उनो मोटों दिए छे माने पुरुष पुरुष के बीए करुँगे मे मे के बीए करुँगे जब कुत्तर मुद्दो नहीं कुत्ता को तोर सुरित्र सामर सुरित्र बाल शुमका में तराइन तरा पास कर लो किस भो शनमनी तो भाई रा जब बिक्की तो जोना चारे मत धो दिए मरोन बैधी एड्स शो हो जिस शमस्त रोग गुलो सड़ा छे शुद्ध मत्रो दीन उन्हों शासन धूर्म उन्हों शासन ना मानार जन्नोई एगुलो होते छे शनमनी तो भाई रा शनमनी तो बंदुकों एक टा में के जोहन तलाक � अपर शामिल ग्रहण करते के लिए नून तो अपेक्षा करो अपेक्षा करते होए कोई मास आस्ते बोल बन्ना कोई मास एक ने एक टा साइंस रे जुकतिया से शिटो हलो एक टा मेक जो हम तलाक दाव होए शे तलाक प्राप्त में साथ है तार शामिल जो दुहिक शंपर को है छे जे स्पार्म जे दुहिक शंगम है छे वो स्त्री माचे वो शामिल � जे शब्दिक नेचरल जी स्पार्म गुलो, ये स्पार्म गुलो तार शरीरे बहन करे तीन टिमाश, एक मशे, 
30% চলে যায় দুই মাসে 60% চলে যায় তিন মাসে 99% চলে যায় আর কিছুদিন চলে গেলে 100% চলে যায় যদি তালাক প্রাপ্ত মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে যদি তৎক্ষণাৎ তিন মাস দেরি না করে অন্য কোন পুরুষকে সে যদি গ্রহণ করে নতুন যৌন রোগে মারাত্মক রোগে সাক্রান্ত হবে আমার কথা কি বুঝা আসতেছে আমার কথা কি বুঝা আসতেছে ইসলামের ভিতরে কল্যাণ আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে তাহলে স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবা মহিলা তাহলে চার মাস কেন অপেক্ষা করে প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু বিধবা নারীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে কয় মাস চার মাস এই চার মাস করার কারণ হলো যে স্বামী তো মারা গেছে স্বামীর প্রতি মোহাম্মত ছিল স্বামীর প্রতি একটা টান ছিল তালাক হলে তো তখন গণ্ডগোল হয় একটা রাগ কাজ করে খুব কাজ করে কিন্তু স্বামী মারা গেলে মোহাম্মত কমে না বাড়ে বাড়ে স্বামী চলে গেছে হ্যাঁ আমার স্বামী নাই এই যে একটা আবেগ কাজ করে এই আবেগ কাজ করার কারণে স্বামীর রেখে দেওয়া সঙ্গমের কারণে যে স্মৃতিগুলো দেহে থেকে যায় এটা যেতে আরও এক মাস সময় বেশি লাগে এই জন্য আল্লাহ পাক চার মাস ওয়েট করতে বলেছেন ইসলাম কত সাইন্স জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে কন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আজকে মুসলমান ইসলামকে ছেড়ে শুকুরের চরিত্র হাতে নিয়েছে আজ থেকে আমার জোরে কন ঠিক কিনা শুকুরের সঙ্গম হয় দেখেন শুকুরের বাচ্চা হয় কেমনে শুকুর কেন হারাম আমেরিকায় কিন্তু হালাল ওরা শুকুর খাইতে যেন শুয়রের মতোই বুঝলেন শুকুর হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে শুকরের শুকর পুরুষ এবং শুকর মহিলা দুজন যখন সঙ্গম করে দুজনের সঙ্গমে বাচ্চা পেটে আসে না পুরুষ শুকর একটা দিলে হয় না পেটে বাচ্চা আসার জন্য ওই মহিলা শুকরের সাথে দুই পুরুষ শুকরের সঙ্গম হতে হবে দুইটা বীর্যের সমন্বয়ে দুইটা স্পার্মের সমন্বয়ে বাচ্চা পেটে আসে বাচ্চা কনসেপ্ট হয় এই জন্য তাদের একাধিক সঙ্গম করতে হয় একাধিক শুকরের সঙ্গে সঙ্গম করে পেটে বাচ্চা নিয়ে আসতে হয় এটার জন্য এই শুকরকে আল্লাহ পাক হারাম করেছেন এটা কিন্তু অন্যতম কারণ আরেকটা কারণ হলো একটা শুকর যখন তার স্ত্রী শুকরের সঙ্গে যখন সঙ্গম করে আরেকটা পুরুষ শুকর এটা দেখে কিন্তু তার মধ্যে কামত্ব যেন সৃষ্টি হয় না তার মধ্যে কোনো সেক্সুয়াল যে একটা আকর্ষণ এটা কাজ হয় না যখন কেউ ঘন ঘন শুকর খাবে তার মধ্যে কোনো উত্তেজনা তার তার মধ্যে দিন দিন যে যৌন ক্ষমতা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে একটা নিয়ামত এটা বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহ পাক এই জন্য শুকরকে হারাম করেছেন যারা শুকর খায় যারা সমকামিতা করে যারা যৌন কবাত করে দেয় তাদের সন্তানকে তাদের পরিবার থেকে আপনি বউ আনছেন ভালো কথা এটা আমরা গ্রহণ করি কিন্তু তাদের কোনো ক্রিস্টি কালচার ইহুদি খ্রিস্টানদের কোনো সভ্যতা বাংলার জমিনে আমরা ঢুকতে দেব না এবার পক্ষে রাজি আছেন কারা কারা আল্লাহ সবার হাতকে কবল করুন জোরে বলি আমি कष्ट हमारे आलोचना एक रस कष कम आलोचनार मध्य एक छंद पतन नहीं कथा बोली बस अत छंद देवार समय नहीं मुसार शक्त हाथ लाठी नवर समय ठीक क्या मुसलमान पहाड़ देवे कारा इसमें बिुद्ध कथा दाग भंगा जवाब दीते एक क्षेत्र में आपस करा जा मना फेकर नाम पड़े আমরা নামাজ পড়ি মোনাফেকের নামাজ আর আমার নামাজের মধ্যে রাত দিন তফাত ঠিক কিনা বলেন মমিনের নামাজ আর মোনাফেকের নামাজ অনেক তফাত অনেক তফাত মোনাফেকের নামাজ পড়ে জাহান নাম যাবে আর মমিনদের নামাজ পড়ে জান্নাতের চাবি নিয়ে নেবে নামাজ পড়লাম আল্লাহর নিয়মে সমাজ চালাবো দাদাবাবুর নিয়মে এটা আমরা মানি না আমরা নামাজ পড়বো আল্লাহর আইনে সমাজ চালাবো चाहबादी नाम समाज दो एक करते 
সমাজ এবং নামাজে বিধান থাকতে হবে কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ পাকের সম্মানিত ভাইয়েরা রসুল যখন এই কথাগুলো বলা শুরু করলেন কাফের মোশাকদের ভিতরে জ্বালা শুরু হলো দাওয়াতি কাস্তার বন্ধ হয়ে গেল তিনি ছুটে চললেন তায়েফের দিকে কিসের দিকে তায়েফ একটি জনপদ আমি বারবার যাই এবার গিয়েছিলাম এবার নতুন করে এক জায়গায় গিয়েছিলাম সেটা হলো বনু সাঁদে গিয়েছিলাম বনু সাঁদে রাসুল পাঁচটা বছর সময় কাটিয়েছেন তিনি দুধ পান করেছেন আমেনার না হালিমার মাকে মাকে আর দুধ মাকে হালিমা হালিমাতু সাদিয়া বনু সাত বলে না বনু সাত থেকেই হালিমাতু সাদিয়া আমি বনু সাদ এবছর গিয়েছিলাম আমাকে সেখানকার এক ইউনিভার্সিটি প্রফেসর আমাকে নিয়ে গেলেন আমি গেলাম দেখতে রসুল যে ঘরে পাঁচটা বছর সময় কাটিয়েছেন সেই ঘরে বসেছিলাম ছোট্ট একটা ঘর এখন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে সুবাহান আল্লাহ দেখলাম চতুর্দিকে বেদনার গাছ ধরে আছে টস টস বেদনা ধরে আছে যেখানে কিছুই হতো না যেখানে কাটা মানে কাটা জাতীয় গাছ হতো রসুল গেলেন এত সুন্দর আবহাওয়া সেখানে দেখি ভুট্টার কিছু গাছও হয়েছে ভুট্টার গাছ দেশে আমাদের দেশে ভুট্টার গাছ আছে না ভুট্টার গাছও দেখলাম সেখানে কিছু হয়েছে রসুলের সেই জায়গাতেই একবার সিনা চাক করা হয়েছিল আমি মনে মনে আমার চিন্তার জগতে চলে গেলাম না জানি কোথায় যেন রসুলকে এখানে নিয়ে সোয়া দিয়া জিব্রাইল তার সিনা চাক করেছিলেন বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন পাঁচটা বছর তিনি সেখানে থেকেছেন তো ওই জায়গায় যেতে হলে তায়েফ হয়ে যেতে হয় নবীজির বড় শখ হলো যে মক্কায় তো দাওয়াতি কাজ বন্ধ করে দিল দল নিষিদ্ধ করলো নিবন্ধন বাতিল হলো এখন কি এখন এরকম বন্ধ হয় না বন্ধ হয় না তো সব বন্ধ হয়ে গেল তো দাওয়াতি কাজ তো বন্ধ এখন কি করি যাই একটু তায়েফে যাই মানে ওই যে কি বলে ঢেকি স্বর্গে গেল কি কথা আছে না একটা আচ্ছা রসুলের তো দাওয়াতি কাজ এটা নেশা বন্ধ করতে পারলেন না একাকি চলে গেলেন তায়েফের পাহাড়ি অঞ্চল পাহাড় পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে দিয়ে উঁচা পাহাড় বাইশ হাজার ফিট উঁচা পাহাড় হেঁটে হেঁটে চললেন কোন বাহন নাই কিচ্ছু নাই পদ মানে পায়ে পদব্রজে হাঁটলেন চলে গেলেন তায়েফে বুক ভরা আশা নিয়ে ভাবলেন আমার ডাকে মনে হয় তারা সাড়া দেবে আমার সুর যখন বললেন ও তায়েফের জনপদের লোকেরা এই কালেমার দর যখন দিতে লাগলেন তাই ফের যারা মাতব্বর মোড়ল যারা তারা সরাসরি হিট না করে উশৃঙ্খল কিছু যুবকদেরকে লেলিয়ে দিল যুবকদেরকে লেলিয়ে দিয়ে বলল যাও মুহাম্মদকে জামনে করে মারা দরকার তেমন করি মারো মারা শুরু করে দিল হাতের মধ্যে চিকন চিকন চোকা চোকা পাথর নিল একটা করে মারে আর ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে যায় আমার নবজির কমল দেহে চোকা লোহাগুলো চোকা পাথরগুলো যখন ঢুকলো রক্তগুলো ফিঙ্কি দিয়ে পড়া শুরু হলো জুব্বা লাল হয়ে গেল মাথা রক্ত পায়ে সে জমা হয়ে গেল খরম জুতার সঙ্গে তার পায়ের তলার জমান বেঁধে গেল রক্তাক্ত দেহ নিয়ে নবীজি পড়ে আছেন মুক্ত উপরে পড়ে আছেন আমার নবীজি সেন্সলেস হয়েছেন আল্লাহ স্থির হয়ে বলছেন জিব্রাহিল রে আজকে আমার হাবিবের কাছে চলে যাও আমার রসুল আজকে যা বলবেন আমি সেই দোয়াটাই মঞ্জুর করব এসে যখন বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে রক্তাক্ত করলো যারা আপনি তাদের জন্য যা বলবেন আজকে তাই করে দেওয়া হবে আপনি যদি আমাকে বলেন এই দুই দিকের পাহাড় দিয়ে আপ चिंते चिन्ह करत ना तब एक कदा जिन्हे रेखे दिओ ओ जिब्राइल रक्त जमीने पड़े जमीने आल्लर दिन बपन हो जाए जो माफ कर दिल আমার নবীজি সম্পূর্ণ কাকি কেউ নাই পিছনের সমস্ত উশৃঙ্খল যুবকগুলো রসুল কিনে হই হুল্লর করছে পাগল মনে করে তাকে পিটাচ্ছে মারতেছে আমার নবীজি মনে মনে চিন্তা করলেন আর কিছুক্ষণ যদি থাকি এই খবর মক্কাবাসী জানতে পারবে চক্ষু বন্ধ করে দৌড় বাড়লেন জঙ্গলে তিনি আড়াল হয়ে গেলেন জঙ্গল পার হয়ে তিনি চলে গেলেন একটা আঙ্গুরের বাগানের মধ্যে ঢুকলেন 
দুই দিন যাবৎ খান না দুই দিন যাবৎ কোন পানি পান করেন না তিনি পানির যন্ত্রণায় ছটফট করছেন রক্ত শূন্যতায় ভুগতেছেন এমন সময় ওই আঙ্গুরের বাগানের একজন কর্মচারী সেই কর্মচারী রসুলকে দেখে দয়াদ্র হয়ে গিয়ে সে বলছে ও যুবক তুমি তো ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্থ রক্তাক্ত এই যে এক গ্লাস আঙ্গুর তোমার জন্য নিয়ে আসলাম তুমি আঙ্গুরটা পান করো আঙ্গুরের রসটা পান করো আমার নবীজিব আঙ্গুরের রসটা হাতের মধ্যে নিয়ে নিয়ে আসতে করে বসে আঙ্গুরের রস বিসমিল্লা বলে পান করলেন আরে যে যুবকটার হাত থেকে নিলেন সেই যুবককে সম্বোধন করে বলেন যুবক তোমার নাম তাদ দাস যুবক আশ্চর্য হয়ে বলে এই লোকটা আমার নাম জানলো কেমনে ওরে আদাস তোমার বাড়ি কোথায় বলো তো আমার বাড়ি হলো নিনুয়া নিনুয়া যদি হয়ে থাকে তুমি তো অত্যন্ত ভাগ্যবান মানুষ এমন সুন্দর গ্রামের তুমি মানুষ যে গ্রামের জন্ম নিয়েছেন আল্লাহর পায়াগাম্বারি অনুসারে এমন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আদ্দাস বলছেন আদ্দাস ওই দাস বলতেছে আমার গ্রাম নিনুয়াতি ওই নিনুয়াতে আল্লাহর নবীর গ্রামে আপনাকে সংবাদটা দিল কে রসুল মুসকে হাসি মেরে বলেন শোন আদ্দাস তুমি যার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলো সে তো সাধারণ কোন মানুষ নয় সে একজন আল্লাহর পায়গাম্বার একজন পায়গাম্বার তো আরেকজন পায়গাম্বারের খবর রাখতেই পারে আদ্দাসের বুঝতে দেরি হলো না আদ্দাস আসতে করে নবীর গায়ের সঙ্গে নিজের গা লাগায় দিয়া বুকের সঙ্গে বুক লাগায় দিয়ে বলে আমি আর দেরি করলাম না আমাকে পড়িয়ে দেন ইসলাম কবুল করলেন আমার নবীজি মক্কায় চলে এলেন সম্পূর্ণ বন্ধ দাওয়াতি কাজ নাই কোন কাজ করতে পারছেন না সাহাবেক রামকে নিয়ে বের হতে পারছেন না আবু জেল তখন শক্ত অবস্থানে চলে গেছে হার্ড লাইনে চলে গেছে সাহাবেকরামকে কিছু হিজরতের জন্য অর্ডার দিয়ে দিলেন কিছু কিছু সাহাবি আবি সিনিয়র দিকে চলে গেলেন আমার নবীজি অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগলেন শেষ দায় কাটান সময়গুলো ঘন্টার পর ঘন্টা ইবাদত করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম সবচেয়ে বেশি শেষ দা দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আমার নবীজি এমন কোন রাত নাই যে রাতের শেষ ভাগে তিনি উঠেন নাই শেষ রাতে এমন একটা সময় আসে যে সময়ে চাল্লা পাক এই দুনিয়ার আকাশে চলে আসেন আর বলেন কে আছো আমার কাছে চাও সন্তান হয় না আমাকে বলো ব্যবসায় বরকত হয় না আমাকে বলো তুমি কোন পেশায় নিয়োগ দিতে পারছো না আমাকে বলো কোন পেশায় তুমি পাচ্ছ না আমার কাছে বলো যে কোনো সমস্যা আমার কাছে থ্রো করো ও বান্দা আমার কাছে চাবে তুমি আমার কাছে এক দিকে গিয়ে এক হাতে গিয়ে আসবে ইদা তখরা বলে আব্দুই লাইয়া আমার দিকে যখন বান্দা শিবরণ এক পা আগায় আমি তার দিকে দুই পা আগায় যাই আমার দিকে যে বান্দা হেঁটে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাই বান্দা যখন শেষ রাতে কাঁদে আল্লাহ তার সকল চাওয়াকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া করে দেন জোরে করেন সুবাহান রসুল সব রাত প্রত্যেকটা রাতে তার জন্য এটা বাধ্যতামূলক ছিল তিনি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন শেষ রাতে তিনি শেষ দা দিতেন কার দরবারে আসতে বলবেন না কার দরবারে এটা আমরাও ফলো করব জোরে বলি ইনশাল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে স্পেশাল এবাদত এটা কি এবাদত স্পেশাল এবাদত পাঁচ অক্ত তো সবাই পড়ে পাঁচ অক্ত কি সবাই পড়ে পাঁচ অক্ত নামাজ তো আমরা পড়বই না পাঁচ অক্ত না পড়ে এটা পড়লে হয়ে যাবে ফরিদপুর সদরপুরে আমার মাহফিল ছিল তারা মাহফিল কমিটি আমাকে গত মানে বললেন হুজুর আপনি বাই রোডে না আসে আপনি হেলিকপ্টারে আসেন বললাম ভাই এটা আবার কেমন কথা হুজুর আমরা দেখি হেলিকপ্টারে নেতারা আসে হেলিকপ্টারে এমপি মন্ত্রীরা আসে হেলিকপ্টারে ক্রিকেটাররা আসে হেলিকপ্টারে শিল্পীরা আসে আপনাদের দাম কি তাদের চাইতে কম দেখেন উনি কি যুক্তি দিলেন আমি বললাম এত আমি বললাম এত যুক্তি দিয়েন না 
আমার রোডে নিয়ে যান হেলিকপ্টারে উঠে আবার কোন দুন নামের জন্য ভাগে হই দরকার নাই আমি বারবার বললাম শুনলেন না উনি হেলিকপ্টারে উঠাবেন উঠলাম উঠে তারা বিশ মিনিট আমাকে ফরিদপুরে নামায় নিলেন নামায় নিয়ে বলতেছে হুজুর আপনাকে এত কষ্ট কম দেওয়ার কারণ হলো ওয়াজ বেশি শুনব কি কথা কি বুঝতেছেন ওয়াজ আমরা বেশি শুনবো মাত্র বিশ মিনিটে আসছেন লাগত পাঁচ ঘন্টা বিশ মিনিটে কাভার করছি ওয়াজ করবেন সাত ঘন্টা বুঝলেন তো আমি মনে মনে ভাবলাম এদেশের মানুষ আলেমদেরকে জীবন দে ভালোবাসে ঠিক কি না ভালোবাসে কিন্তু আলেমদেরকে হক আলেমদেরকে লাঞ্চিত করার পেছনে কিছু বাতিল আলেম নামের কলঙ্ক দায়ী আছে না নয় আছে সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে আমার দেশের ইমামদের বেতন কুড়িগ্রামে গেলাম মাহফিল কুড়িগ্রাম নাম শুনেছেন তো বেশি গ্রাম না দশ পনেরো এরপরে কুড়ি গেলাম আসরের অর্থ হলো এক মসজিদে ঝুঁকলাম আজান হচ্ছে তো মসজিদ আজান দিল আজান দেওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি বের হয়ে সাইকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে বললাম এই আজান দিয়ে তুমি যাও কই নামাজ পড়বা না খুজুর তিনশো টাকার বেতনে আবার নামাজও আমার কথা কি বুঝলেন আমি তাকে বললাম যেটা আবার কি কথা আপনি কি নামাজ ছাড়ার মসজিদ করেন কি নামাজ তো পড়াই কোথায় আরেক মসজিদে তাহলে ওনার ডিউটি সিঙ্গেল না ডাবল ডাবল ডিউটি করার পরে বললাম যে আপনার বেতন কত হলো মিটো মোটে খুজুর ওই মসজিদে ছয়শো দেয় এই মসজিদে তিনশো দেয় নয়শো টাকা শিক্ষক কোরআন শরীফ পড়ায় তিরিশ দিন মাসে যদি একদিন মিস করে বলে হুজুর এই মাসের বেতন আপনার বাদ আছে না আছে রবি ঠাকুরের গান শিখায় নজরুল সঙ্গীত শিখায় শুধু চা দিলে হবে না কফি দিতে হবে শিক্ষককে সাথে দিতে হবে মিষ্টি এবং ফল ফ্রুটস দিতে হবে এবং থাকার জায়গা মানে পড়ানোর জায়গায় থাকতে হবে সম্পূর্ণ নেট অ্যান্ড ক্লিন যেন কোনো প্রকার ঝামেলা না হয় বেতন হলো চোদ্দ থেকে পনেরো হাজার টাকা ওগুলো বিষয়ে কোনো কথা নাই আলেমদের পিছনে এক শ্রেণীর মানে পরশ্রীকাতরতা সম্পন্ন কিছু লোক লেগেছে আলেমদের দুর্নাম করার জন্য আসতে কেবল না আসে নয় সৌদি আরবে যান সবচেয়ে সম্মানজনক সবচেয়ে দামি গাড়িতে চড়ায় সৌদি সরকার সে দেশের ইমামদেরকে ইমামের সামনে পুলিশ পিছনে পুলিশ আর আমার দেশের সবচেয়ে দুর্বল চাকরি হল ইমামতি সকালে আসে বিকেলে নাই খুঁজো টান টপলা বান্ধে যান আসে না নাই কত এদেশের ইমামরা নির্যাতিত এদেশের ইমামরা লাঞ্চিত আর সে দেশের ইমামরা পাওয়ারফুল পাওয়ার নিয়ে থাকে তাদের ওয়ার্ডারে ফাঁসি হয় ঠিক কিনা বলেন এমন দৃশ্য কি আমরা দেখতে চাই না এমন দৃশ্য কি আমরা দেখতে চাই না আলেমরা দেবে ফাঁসির ওয়ার্ডার আর সেই আলেমদেরকে দেওয়া হয় আজকে ফাঁসি আসতে কন করো সরকার ঠিক কিনা আমরা আছি কোথায় কষ্ট সমস্যা কথা তো আরো ছিল সেপে সেপে এত দূর আর পারতেছি না কষ্ট হচ্ছে আপনাদের জোরে বলি ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করতে চাই একজন ব্যক্তিকে সামনে রেখে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এতক্ষণ শুনলাম তিনি ছিলেন খুব দরদি খুব নরম সবাইকে মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু এখন একটু গরম শুনি রসুল কেমন গরম ছিলেন যাও মরুভূমিতে উটের দুধ তুমি পান করো চলে গেল উটের দুধ পান কইরা উটের রাখাল কে জব কইরা উটগুলো অপহরণ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে রসুল সংবাদ শুনলেন বললেন ওরে জামনে পারো ধরো ধরছেন এখন সে মুসলমান না খুনি বলেন 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 মুসলমান না খুনি রসুলমান খুনিকে ধরে আনো ধরে আনা হলো ওই রাখালকে যেমন করে মেরেছে তাকে তেমন করেই মারো আল্লাহ আইন বিল আইন কুতিবা আলাই কুমুল কেসাস মারো ওকে ধরা হলো 
ধরে মারতেছে হাত কেটে দেওয়া হচ্ছে পা কেটে দেওয়া হচ্ছে রিমান্ডে নিয়ে মারতে মারতে যখন রক্তাক্ত করে ফেলা হলো পানির যন্ত্রণায় ছটফট করতেছিল এমন সময় সেই খুনি বলতেছিল আমাকে একটু পানি দাও পানি দাও সাহাবাহ কেরাম বললেন ইয়ার সুরাল্লাহ পানির জন্য ছটফট করছে আমরা কি পানি দেব নাকি আমার সুল বললেন আল্লাহর কাসম করে বলি বিন্দু পরিমাণ কোনো পানি দিও না মরুভূমির বালুগুলো চেটে চেটে তাকে শেষ হতে হবে কারণ ওই সময় রাখালো পানি চেয়েছিল সে রাখালকে পানি দেয় নাই বিচার কাকে বলে এক মহিলা চুরি করছে তাহলে এখন বলেন রসুলকে শুধু বিনয় ছিলেন না কঠোর ছিলেন রসুল একজন বিচারপতিও ছিলেন জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ এক মহিলা চুরি করছে চুরি করার পর ধরা পড়ছে ধরা পড়ার পরে রসুল অর্ডার দিলেন চোর এবং চুন্নি চুরি করে ধরা পড়েছে হাতটা কেটে ফেল হাত কাটা যদি কোনো লোক সমাজে চলে ইসলামের রাষ্ট্রে তখন সবাই বলবে তার হাত কেন কাটছে কি করছে বলেন কি করছে চুরি করেছে আমার বন্ধুগণ আল্লাহর যে শাস্তি গুলো এত সুন্দর করে আল্লাহ পাক সাজিয়ে রেখেছেন কেউ ডাকাতি করলে পরে ডাকাতের শাস্তি ইসলামে আসে না নাই বলেন জেনা করেছি জেনার শাস্তিটাও আছে অবিবাহিত কোন যুবক যদি জেনা করে তাকে কিন্তু মেরে ফেলা হবে না অবিবাহিত কোন যুবক যদি যুবতে যদি জেনার কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তাকে প্রকাশ্যে ধরে আনবে ধরে এনে হাজার হাজার মানুষের সামনে মিয়াতা জালদা একশোটা দুররা মারবে পিটাবে সব লোকজন দেখবে লজ্জা জ্ঞান তৈরি হবে আর জীবনে জেনার কাজে যাবে না জোরকর ঠিক কি না জেনা করেছে কোন বিবাহিত কোন বিবাহিত মহিলা জেনার কাজে লিপ্ত হয়েছে স্বামী থাকার পরেও স্ত্রী থাকার পরও জেনার কাজে লিপ্ত হয়েছে ও পুরুষ এক বৌদি হয় না আরেকটা বিয়ে কর আরেকটা বৌদি হয় না আরেকটা বিয়ে কর আরেকটা বৌদি হয় না আরেকটা বিয়ে কর আমি কিন্তু আবার বলতেছি না সবাই বিয়ে করেন ভুল বুঝবেন না এটা প্রান্তিক কথা আল্লাহ পাক চারটা অপশন রেখে দিয়েছেন মেসনা ও সুলা সৌরবা দুই দুই তিন তিন চার চার এই চারটা তোমরা বিয়ে করো সর্বোচ্চ আমি সীমা দিয়ে দিলাম চারটা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করতে পারবে কিন্তু আমায় আল্লাহ আমার আমার কথা তোমরা শুনে রাখো এই চারটা বিয়ের জন্য অর্ডার দিয়েছে শুধু সেনার কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্য ইমান ঠিক রাখার জন্য আগের যুগে আমার দেশে বিয়ের পরিমাণটা বেশি ছিল একাধিক বউ ছিল এখন একাধিক বউ যদিও কমছে জেনার পরিমাণ কমছে না বাড়ছে কিছু কিছু মহিলা আছে লজ্জাহী না মহিলা কিছু আছে স্বামী অকাম কুকাম করে স্বামীকে বলে শোনো অকাম কুকাম যা করো করো বউ কিন্তু আমি একটাই আছে না বিয়ে কিন্তু করতে পারবো না আসে না এরকম কিছু আসে না এরকম মহিলা আসে না নাই এটা বলা উচিত নয় এটা বলা উচিত নয় আল্লাহ পাক দিয়েছেন অনুমতি কিন্তু আল্লাহ আবার নিজেই বলছেন পরামর্শ দিচ্ছেন ফাওয়াহেতেন একটাই যথেষ্ট বলেছেন কে আজ থেকে অন্য বলেছেন কে কিন্তু অপশন রেখে দিয়েছেন জেনার কাজ যেন না হয় আল্লাহ পাক একটা অপশন রেখে দিয়েছেন মা আপনাকেও যে অনুমতি দেয়নি তা না কিন্তু ওই রকম অনুমতি না আপনি একসঙ্গে দুজন স্বামী রাখতে পারবেন না কেন আপনি বাঁচবেন না আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন আপনি মারা যাবেন আপনি রোগাক্রান্ত হবেন সমাজ দূষিত হয়ে যাবে সমাজে রোগ সরে যাবে সমাজ ব্যবস্থা না ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ পাক আপনাকে সুযোগটা দেয়নি হ্যাঁ আপনার স্বামী যদি পছন্দ না হয় এক্ষেত্রে অবশ্যই সুযোগ অন্যত্র যাওয়ার আসে না নাই আসতে কন কেন আসে না নাই আচ্ছা ইসলাম সব কিছু বলে দিয়েছে জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ রসুল বললেন চুরি করেছে ওই মহিলা হাত কাটো হাত কাটার অর্ডার দিয়ে দিলেন ধনী পরিবার বংশীয় পরিবার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হওয়ার কারণে সবাই সমরকে ধরে বলে অমর তোমার কথা রসুল শোনে তুমি একটু আমাদের পক্ষে সুপারিশ করো যেন হাতটা না কাটে মেয়ে মানুষ হাত কাটলে কেমন হয় এমন কথা শোনার পরে আমার রসুল বলছেন অমর রে তোমার দ্বারা কণ্ঠ কোথায় চলে গেল এমন আওয়াজটা তুমি কোথায় তুমি হারিয়ে ফেললে তোমার তো দ্বারা কণ্ঠ আমি খুবই খুশি হই কিন্তু আজকে তুমি আমাকে যে প্রস্তাবটা দিলে এটা দুর্বল ইমানের পরিচয় এমনটা করে কোনোদিন কথা বলা যাবে না আজকে যদি ওই মহিলার চুরির সংবাদ না আমার কানে এসে 
এমন সংবাদটা যদি চলে আসতো মুহাম্মদের কন্যা ফতিমা চুরি করে ধরা পড়েছে আমি রসুল সবার চোখের সামনে আমি নিজে আমার মেয়ের হাত কেটে দিতাম একটু আসতে কেন সুবাহান আল্লাহ আরো চলে কেন সুবাহান আল্লাহ বিচারপতি কাকে বলে सठीक विचार करते पे अल्लाह पाकर छायर नीचे फार्स क्लस चेयर दिए दिवे संख्यालघु सम्प्रदाय अधिकार दी सम्मान दी एस के सिन्हा क्षमत प्रधान विचारपतर पदे छी जान हल मानसिक रुगी हो ग सम्मानित भाइरित बंदुगण रसुल करीम सलाम छपति समर नायक गोधा जो अकबर बर स्वामी नातर नाचार सब दिक्कत मध्य छोना चित्तनोदन कर दौड़ पाल्ला दी सुबान दौड़ पाल्ला दी हासिदी खेलते बुकटा मन कलो बो मन मन चिंता मोर बे कुछ ना स्वामी कथा 
মেয়েরা যখন কথা শুরু করে মরে যাবে কথা থামবে না তবে এলাকার মায়েরা খুব ভালো সব এলাকার মেয়েদেরই এই একই অবস্থা তারা কথা বলা শুরু করলে থামা থামি নাই যখন না সারতে পারে তখন চোখে পানি আর কয় শোনো তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে যে হয়েছে আমার জীবনই শেষ শেষে কিন্তু এই কথাও কয় আসে না নাই আসে না নাই আসে রসুল কিচ্ছু বললেন না কারণ রসুল নিজেই বলেছেন খলি খতমিন দিল আইন মেয়েদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাঁকা হাড়ে অথে কথা কয় লাভ নাই যা বলে বলুক রসুল মাথা নিচে করে থাকলে ইতিমধ্যে আল্লাহর কি ফায়সালা হজরা তোমার ফারুক এসে নবীজির দরজা ডাকতেছেন হুজুর আমি অমর দরজাটা খোলেন আমি অমর দরজা খোলেন এই আওয়াজ চলে গেছে দুই মহিলার কানে দুই স্ত্রীর কানে দুই মহিলা জিব্বে কামড় মেরে ইন্দা নিল্লা কয় মার্সে দূর অন্য ঘরে আমার নবীজি মুসকি মুসকি হাসি মেরে দরজা খুলে অমরে ফারুককে দেখেই সালাম বিনিময় করলেন রসুলকে সালাম দিলেন অমরে ফারুক আল্লাহ সালামের জবাব দিচ্ছেন কিন্তু মুসকি মুসকে হাসতেছেন হাজরা তোমার মনে মনে ভাবলেন রসুল বুঝি আমার কোন একটা ভুল দেখেছেন ভুল দেখে মুসকে মুসকে হাসতেছেন এবার বলছেন হজুর আমার কোনো ভুল দেখে আপনি হাসতেছেন নাকি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকলে আপনি আমাকে বলেন এবার রসুল বলছেন অমর রে তোমার কোনো ভুলের কারণে আমি হাসি না আমার হাসার কারণ হলো বউ হলো আমার আর ভয় করে তোমার আমি শেষ পর্যন্ত পারলাম না আল্লাহর ফায়সালে তুমি আসছো আর সব ঠিক হয়ে গেছে ভিতরে থেকে দুজন স্ত্রী বলছেন আপনি হলেন শান্ত ভদ্র আপনি তর্ক করেন না আপনি রাগ করেন না আপনি চোখ বড় করেন না আপনি খেপেন না আপনি থাপ্পুর মারেন না আপনি আঘাত করেন না আপনি আদর করেন স্নেহ করেন আপনার সঙ্গে যত তর্ক করি আপনি তত হাসেন আপনি তত বিরক্ত হন না আর অমর হল দারুন কড়া মার্কা মানুষ খালে হাত আগে চলে কি আগে চলে হাত আগে চলে অমর যদি জানে থাপ্পুরে সোজা করবে মানে তার একটা স্ত্রী তখন ছিলেন জন্মের মাস তো এই জন্য রসুলের জীবন থেকে কিছু কথা বলার চেষ্টা করতেছি যদি শুনতে চান আরো শোনাবো শুনতে রাজি আছেন তো জোরে বলেন ইনশাল্লাহ আর জোরে বলেন ইনশাল্লাহ রসুল কি ছিলেন না সব ছিলেন সব চরিত্র আধার তিনি ছিলেন সম্মানিত ভাইয়েরা তিনি নানা ছিলেন নানা কাকে বলে আর নাতিকে আদর কাকে বলে সুবাহান আল্লাহ রসুল ঘরের মধ্যে বসা জিউল সাহাম দরজা এসে দাঁড়ায় আছে রসুল বলেন আপনি ভিতরে ঢোকেন না ভিতরে যাওয়া যাবে না কেন নাপাক কোনো প্রাণী গন্ধ আছে আপনার ঘরে রসুল বলেন আমার ঘরে নাপাক প্রাণী মানে না আমি তো নাপাক প্রাণী পালন করি না কুত্তা পালা লোক আছে না নাটোরা নাই তো কুত্তাকে এক লাখ টাকা খরচ করে বসত খাওয়ায় মাসে ও আরেক কুত্তা ঠিক কি রকম আসতে ঠিক কি না মানুষ না খেয়ে থাকে আর তুমি কুত্তা নিয়ে রাতে বেলা শুয়ে থাকো আসে না এরকম কিছু আসে না আসে না নাই যত বড় ধনী দেখবেন এলিয়ট শ্রেণী সুশীল সমাজের দাবিদার গুলশান বনানি বাড়িধারা ধানমন্ডির প্রত্যেকটা বাড়িতে কুত্তা আছে না অথচ কুকুর আল্লাহর সৃষ্টি আমি এটা ঘৃণা করছি না কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য আল্লাহ পাক এক বেশাকে জান্নাত দিয়েছেন আছে কথাইগুলো আছে বখরে শরীফের হাদিস তো কিন্তু এর মানে এই না কুকুর হচ্ছে পাক প্রাণী না না পাক প্রাণী বিড়াল পালতে কি কোনো দোষ আছে এক সাহাবির নামই হয়ে গেল বিড়ালের বাপ বিড়াল পালো ছাগল পালো সব নবী ছাগল পেলেছেন কিন্তু কুকুরকে কেন মানা করা হয়েছে কুকুরকে মানা করার কারণ হলো কুকুরের জার আসে না নেই কুকুরের নাপাকি আসে না নেই কুকুরের কিছু ক্ষতিকর দিক আসে না নেই আছে ইসলাম যেটা অকল্যাণ বলে ইসলাম যেটা হারাম বলে অবশ্যই তার মধ্যে অকল্যাণ ক্ষতি আসে না নেই আছে কুত্তা পালে সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগুণ কুকুর আমাকে হেফাজত করবে না কুকুর আমাকে রক্ষা করবে না আমাকে রক্ষা করবেন কে আসতে আমাকে রক্ষা করবেন কে আল্লাহ পাক সম্মানিত ভাইয়েরা তো কুকুর 
জিউল আলাইহিস সালাম ঘরের মধ্যে ঢুকলেন ঢুকবেন দরজায় তিনি আটকানো যাচ্ছেন না রাসূল মনে মনে চিন্তা করলেন আমার ঘরের মধ্যে এরকম কোনো প্রাণী তো থাকার কথা না দেখি তো একটু নাতিকে ডাক দেই আমার নাতি তো ডান পিঠে আমার নাতি হোসাইন তো একটু মানে চালু টাইপের দেখি তো ঘরের মধ্যে কিছু রাখলো নাকি সন্দেহ হইছে নাতি হোসাইন তুমি ঘরের মধ্যে কিছু রাখছো মুসকি মুসকি হাসে রাসূল বলেন তুমি হাসো কেন তুমি কি ঘরের মধ্যে কিছু রাখছো কেন না ঘরের ভিতরে ওই কোনায় দুইটা কুত্তার বাচ্চা গাত্তির মধ্যে বেঁধে থই দিছে আল্লাহু আকবার বলবেন না আমার রাসূল একটু রাগও করলেন না কিচ্ছু না বলে কুকুর সানা গুলোকে বের করে দিলেন জিব্রাইল কে ভিতরে ডাকলেন ধমক দেওয়া নানা আসে না ধমক দেওয়া কিছু নানা আসে না নাই মসজিদে যেতাম ছোটবেলা আমার মনে আছে ছোটবেলায় মসজিদে যেতাম এক বুড়ো সাজার কথা আমার প্রায় মনে হয় বুড়ো সাজা মারা গেছে অবশ্য আমার দেখলেই লাঠি তুলত আমি ভাবতাম মনে হয় নামাজ এরকম করেই পড়ে আমি আবার অন্য অক্তে ওই রকম লাঠি আমি একটা নিয়ে গেছি ওই দিক থেকে দেখাই আমি এই দিক থেকে দেখাই কি কথা কি বুঝতেছেন কিছু কিছু বুড়া সাসাই আছে খুব রাগ নাতি কাছেই যেতে পারে না নাতি কয় তুই মরবি কোন দিন চল্লিশে খাল আসার এরকম এরপরে বললে একটু মজাও পাওয়া যায় বলি 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 বলবো বলবো আচ্ছা হুসাইন একদিন নবীর সঙ্গে দেখা করার জন্য যাবেন মসজিদ নবীর ভিতরে ঢুকবেন দরজায় সাহাবি দাঁড়ানো বলেন দরজা খোলো খোলা যাবে না কেন রসুল ব্যস্ত আছেন রসুল ব্যস্ত হোসেন বলছেন রসুল যদি ব্যস্ত থাকে তোমাদের আমি মহা ব্যস্ত দরজা খোল সাহাবি কয় না দরজা খোলা যাবে না তোদের নবীর চাইতে আমি হুসেন বলো দরজা খোল আল্লাহ আকবর বলেন মানে যত বাধা দেয় তত শক্ত শক্ত কথা বলে সাহাবি এখন মনে মনে কয় বাপও যেমন বেটাও তেমন কোন গ্রামার যে কি খাটা লাল্লাই জান বাপটাকে আলীর বুদ্ধি সবচেয়ে কম না বেশি সবচেয়ে কম না বেশি খাটো মানুষ লোকটা কি ছিলেন খাটো ছিলেন খাটো মানুষের বুদ্ধি কম হয় না বিষয় হয় আমি লম্বা মানুষ আমি বুদ্ধি কম বুঝলেন বুঝি কম বুদ্ধি কম লম্বা মানুষের কিন্তু বুদ্ধি একটু কমই হয় আর খাটো মানুষের বুদ্ধি একটু বেশি হয় তো তার ছেলে হচ্ছে হুসাইন নদী আল্লাহ তালা উনি এই গ্রামার খাটায় রাস্তা ক্লিয়ার করে ঘরের মধ্যে ঢুকে মসজিদের মধ্যে ঢুকে নবীর সামনে গিয়ে চোখ এইরকম বড় করে আসা রসুল দেখে বলছে না না তোমার চোখ এত বড় কেন কি হয়েছে কেনা না আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসি তোমার সাহাবির আমার সঙ্গে বেদবি করে কেন রসুল নেই আমার নাতির সঙ্গে কেউ দেবি করেছো তাহলে দেখে রসুল হেসে উড়াই দিচ্ছেন কেন না হাসলে কাম হবে না তুমি বড় না আমি বড় রসুল বলছেন আমি তো বড় আমি তোমার না 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 আমি বড় রসুল বললেন তুমি কেমনে বড় না একটু বলো তো দেখেন রসুলকে খেপেছেন তুমি কেমনে বড় না একটু বলো তো না না বলবো সব আজকে তোমাকে বুঝাইয়া ছাড়বো তোমার সাহাবিদেরকে বুঝাইয়া ছাড়বো আমার দাম আসে না নাই তোমার সব সাহাবিকে ডাকো ডাকলে ডাকার পরে বলতেছে রানা তুমি বলো তো আমি তোমার কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি বসি কে তুমি বুকে বেশি বসো তুমি নানা শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়লেন বুকের উপর আসতে করে বসলেন বসে বলছে নানা তোমার বুক আমার চেয়ার আল্লাহ আকবর আচ্ছা তুমি বলো তো নানা সাহাবাকে রাম দেখতে চাই দৃশ্যগুলো সাত বছর বয়স ফুটন্ত গোলাপ বলছে না না তিনটা প্রশ্ন করব শুধু উত্তর দিবা আর বুঝে নিবা যে আমার দাম আছে না নাই এবার তিনি প্রশ্ন করে বলছেন না না আপনি বলেন তো আপনার আব্বার নামটা কি এবার তিনি বলছেন আমার আব্বার নাম হলো আব্দুল্লাহ বাড়ি তার কোথায় মক্কায় কোন বংশ কোরাইশ বংশ এবার আর বেশি বলবো না না আপনি বলুন তো আমার আব্বার নামটা কি আমার আব্বার নাম হলো আলী আমার আব্বা একজন দিক বিজয়ী আমার আব্বার সম্মানে আল্লাহ নিজে যাকে খেতাব দিয়েছেন আসাদুল্লাহ গালিব দুনিয়ার সমস্ত কাফের বেইমানদের জন্য যাকে আসাদ করে সিংহ করে পাঠিয়েছে আমার বাবা আলী আপনার বাবা আব্দুল্লাহ দুজনকে দুই পাল্লায় দিয়ে দেন ওজন করেন আল্লাহর কসম করে বলি আমার আব্বার ওজনটা আপনার আব্বার ওজনের চাইতে বেশি ভারী হয়ে যাবে একটা আসতে করেন সুবাহ আল্লাহ আর ওজনের সুবাহ আল্লাহ এই কথা বলার পরে 
এবার বলছেন না না আপনার মার নাম থেকে আপনি বলেন আমার মার নাম হলো আমেনা বাড়ি কোথায় মোদি নাই এতটুকুই তার পরিচয় শেষ আমার মার নামটা আপনি তো অবশ্যই জানেন আমার মার সম্মান আপনি জানেন দুনিয়ার সমস্ত মোহামেনা নারী যাদের কেল্লা পাক জান্নাত দিবেন সেই জান্নাতের সরদার নেই খাতুনের জান্নাত মা ফাতিমা হচ্ছেন আমার মা আমার মা কে এক পাল্লাই দেন আপনার মা কে এক পাল্লাই দেন আল্লাহর কসম করে বলি আমার মার ওজনটা আপনার মার চাইতে বেশি ভারী হয়ে যাবে আমার নবীজি মুসকি মুসকি হাসেন আর চোখের কোনায় পানি এসে গেছে আমার নবী যাবে গাবলত হয়ে কেঁদে ফেললেন এরপরে বলছেন না আর কি প্রশ্ন করবি বল এবার বলছেন না না এবার প্রশ্ন হলো নাম্বার তিন আপনি বলেন তো আপনার নানার নামটা কি আপনার নানাটা কি সঙ্গে সঙ্গে আমার নবী বলছেন আমার নানা হলেন ওহাব জোহরি বাড়ি তার কোথায় মদিনায় একজন ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন এতটুকুই তার পরিচয় শেষ কিন্তু নানা আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন আমার নানাটা কে আমি আমার নানার বুকুরে বুড়ে উঠে বসে আছি নানা আপনার সম্মান আপনার মর্যাদা আরসের মালিকের পর আপনার সম্মান মর্যাদা আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে দিয়েছেন এমন মর্যাদার মানুষ পৃথিবী তার দ্বিতীয় জন্য আমার নানা কেক পাল্লাই দেন আপনার নানা কেক পাল্লাই দেন আমার নানার ওজনটা অবশ্যই আপনার নানার ওজনের চাইতে বেশি হয়ে যাবে অবশ্যই এই দিক থেকে আমি আপনার চাইতে বড় আমার নবেজি একদিকে হাসেন আরেকদিকে কাঁদেন কাঁদতে কাঁদতে বলছেন নানা রে আজকে আমি বিশ্বনবী হওয়ার পরেও যুক্তির দিকে যুক্তির দিক থেকে আমি তোর কাছে হেরে গেলাম জোরে কি চরিত্র কি অনুপম চরিত্রে আধার ছিলেন জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোন চরিত্র আমার জীবনকে সুন্দর করতে পারবে না একটি বিষয় আমি বাদ দিয়েছি সেটা হলো রসুলকে নিয়ে অনেকে এত আগ বাড়িয়ে কথা বলেন রসুল এক নম্বর পরিচয় হলো তিনি হচ্ছেন আল্লাহর গোলাম তিনি কি আল্লাহর গোলাম তিনি কি গায়েব জানতেন তিনি কি গায়েব জানতেন রসুলকে গায়েব জানার গায়েব তিনি জানতেন এটা যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করা হয়ে যাবে গায়েবের মালিককে তবে রসুলকে যা জানাতেন রসুল তা বলে দিতেন রসুল তা বলে দিতেন গায়েব পৃথিবীর কেউ জানবে না রসুল কোনো কারো ক্ষতি সাধন আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারত কেউ করতে পারে না ক্ষতি সাধন করার একমাত্র যোগ্যতা কার কল্যাণ করার ক্ষমতা একমাত্র কার রসুল সেটা পারবেন না যেটা আল্লাহ সেটা আল্লাহর জন্য খাস যেটা রসুল সেটা রসুলের জন্য খাস সম্মানিত ভাইয়েরা সবাই বুঝে গেছেন যে আমি শেষ করব লক্ষণ তো বোঝে মানুষ এখন ওঠা শুরু হয়েছে এ পর্যন্ত কোন মানুষ ওঠেন নাই এখন উঠতেছেন কেন দর দরকার নাই সবাই বসুন আমরা সোজা দোয়ার দিকে যাব দোয়ার আগ দিয়ে যারা এসেছেন কোরআন শুনতে এসেছে তো নাকি আমরা কি আদর্শ শ্রোতা হতে চাই না অবগ্র শ্রোতা হতে চাই আদর্শ শ্রোতা আদর্শ শ্রোতার কাজ হলো দোয়া না করে যাওয়া নাকি হ্যাঁ দোয়া শেষ করে আমরা যাব জোরে বলি ইনশাল্লাহ একটু দেরি হলো কি আছে আসন আমরা এখন আল্লাহর কাছে চাইবো আমরা কার কাছে চাইবো আল্লাহর কাছে চাইবো সবাই বলে আস্তাক ফির রব্বি মিনকুল্লি জম্মেও وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه العظيم جربوا هي الله أمار جبوني صغيرة كبيرة شطة بورة شفقنا تمي الله ما فكر ذا جربوا يا رب العالمين تلات شنبين كي باقول ري এই শেষে তেলত হয় শুনবেন এখন আগ্রহ وَإِذْ قُلْنَا 
সম্মানিত ভাইয়ের আসুন আমরা এখন আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك عطى الوخاب آية الله تعالى غفيرات نجمرات نفنو چادر نجمرات تمارا چادر متحجر مسلمان نورو ناري نيه তোমার কালামের একটি আয়াতকে সামনে রেখে বিশ্বনবীজির চারিত্রিক বিষয়গুলোকে নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি তোমার শাহিদার বারে দুটি হাত তুললাম গুনারের দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তামাম জেন্দেগির সমস্ত গুনাগুলোকে তুমি আল্লাহ আমাদের মাফ করে দাও আল্লাহ তালাব দুটি হাত যখন তুলে রাখি আব্বাম্মার কথা মনে পড়ে যায় আমাদের মাস থেকে যাদের প্রসব বেদনা সহ্য করে নেই মা बाड़ीते फिर सबा के देखते पा क्यों मा के पाना जे मान चेहर दिखे तक दिल ता ठंडा हो जाए जे मान चेहर दिखे तक कलिजा ठंडा हो जाए যেই মানে চেহারার দিকে তাকালে রহমত বরকত নাজিল হয়ে যায় সেই বরকতি মা সেই বরকতি বাগজান যারা চলে গেলেন জেন্দেগির গুণাগুলো মাফ করে দাও কবর গুলো কি তুমি আল্লাহ জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও আল্লাহ তালাব আব্বা আম্মার জন্য কেমন করে দোয়া করতে হয় তুমি তাও শিখিয়ে দিয়েছ 
চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহ সেখানে দোয়া পড়ে প্রাণ খুলে সবাই বলুন বিশেষ করে এই মাহফিলের আয়োজন যারা করলেন আর শোনার জন্য কষ্ট করে দূর দূরান্ত থেকে যারা ছুটে চলে আসলেন আল্লাহ গো সেই কেমতের দিন যেদিন কেউ কাউকে চিনবে না মাতার সন্তানকে পর্যন্ত ভুলে যাবে যেদিন মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিগুলো ফুরে যাবে চোখ থেকে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে যাবে সেই কঠিন মুসিবতের দিনে এ মাহফিল আমাদের সবার জন্য তুমি আল্লাহ নাজাতের মাধ্যম বানাইয়া দিও এই মাহফিলটা আয়োজন করতে গিয়া প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে যারা এই মাহফিলটার পক্ষে শ্রম দিয়েছেন তাদের সবার শ্রমকে তুমি আল্লাহ কবুল করো অনুমোদনকে তুমি আল্লাহ মঞ্জুর করে নাও আয়াল্লা তালা আমার ডানে বামের সামনে পেছনে কত ভাই হাত তুলেছেন আড়ালে কত মা বোন হাত তুলেছেন সবার নাম তো আমার জানা নাই যার যা চাওয়া তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও যার যার সমস্যা তুমি আল্লাহ দয়া করে সমাধান করে দিও আয়াল্লা তালা আব্দুল কাদের মুন্সি একজন ভাগ্যবান মানুষের নাম তুমি তার খেদমতকে কবল করো আব্দুল হাকিম ভাইকে তুমি আল্লাহ কবল আর মঞ্জুর করে নাও ও আল্লাহ গো অনেক মা বোন হাত তুলেছেন মা বোনদের ভিতরে যার যা চাওয়া তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও যার যা সমস্যা তুমি আল্লাহ সমাধান করে দিও রোগাক্রান্ত থেকে রোগ মুক্ত করে দাও ঋণগ্রস্ত থেকে ঋণ মুক্ত হওয়ার তফেক দিয়ে দাও এক কথায় যার যে সমস্যা তুমি আল্লাহ দয়া করে সমাধান করে দাও আয়াল্লা তালা গোটা পৃথিবীতে আজকে মুসলমানরা মার খেতে খেতে শেষ হয়ে গেল রোহিঙ্গাদের পাশে আজকে কেউ নাই ও আল্লাহ ওই রোহিঙ্গার মুসলমানদেরকে কেমন করে শেষ করা হচ্ছে মাদের স্তন কেটে ফুটবল বানায় ছোট বাচ্চাদের মাথায় কেটে ফুটবল বানায় আল্লাহ গো তোমার গায়ে বেশ হাজনা জেল করে সমস্ত জুলুম থেকে মাজলুমদেরকে তুমি আল্লাহ বাঁচাইয়া দাও ওই রোহিঙ্গার মুসলমানদের পৈতৃক পিঠা আরাকানে তাদের সকল স্বাধীনতা সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাদেরকে ফিরে যাওয়ার তো অফেক্টা দিয়ে দাও আয়াল্লা তালা একদিন তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব রে ডান হাতে মোল্লা মানা আসা পর্যন্ত কবরে নিও না কোন দিন বিদায়ের ঘন্টা বাজবে জানি না যখন বিদায় লগন চলে আসবে মালকুল মত হাজির হয়ে যাবে রে নরম নরম বিছনা ছাড়া খুব হয় নাই মারা যার সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে ঘর থেকে বের করে দেবে স্ত্রী বলবে স্বামী আমার প্রত্যেক দিন বলে বলে যা আজকে তো বলেও গেলে না এই যে ব্যবসার চাবি আমি কার হাতে দেব রে স্বামী কোনো জবাব দিতে পারবো না আমাকে নিয়ে কাপড় চিপড় খুলে নিয়া জীবনের শেষ গোসলটা করাই দেবে রে আমাকে নিয়ে জানাজার কাপড় পড়াইয়া দিয়ে জানাজা পড়াইয়া দেবে আমার লাস্টটা ওই খাটনিতে চড়াইয়া কবর পর্যন্ত নিয়ে চলে যাবে আত্মীয় স্বজন কাঁদে দেবে সন্তান বলবে বাবা হাত ভরে ভরে ফল বল নাচকে থেকে কে আনবে বাবা আমাকে কবরের সোয়া দেবে রে আমাকে কবরের সোয়া দিয়া বাঁশ চাপা দেবে মাটি চাপা দেবে শীতকালে ঠান্ডা একটা কাঁথাও দেবে না গরমকাল কবরটা পানি দিয়ে ভেসে উঠবে রে এই তো জীব আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি আমাদেরকে তোমার পছন্দের গোলামের কাপের সামিল করে নিও তাকাবাল মিন্নাব ইন্না কাত সামিউল আলিম আলাইকুম <tries> সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা 
আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী মোবাইল শূন্য এক সাত এক দুই শূন্য ছয় চার শূন্য তিন তিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ